பாய் நம்ம திருச்சி பிரம்பலம் நமது சிவ சிவ அன்பே சுவம் சேனலில் பயணம் செய்யும் அனைத்து அதிகாரக்கும் இணையிற வணக்கம் இந்திய சிறப்பு ஒன்று வணக்கம் வந்திருக்கும் சிவ அமுதா பழனி அப்ப நம்ம அவை வருக வருக என்று வருகிறேன் தேவி பாகவந்தம் தொடர் வகுப்பாக பதினாறாவது வாரமாக இறைவன் அருளால் அம்மான் அருளால் போய்க் கொண்டிருக்கிறது சிவாய நம்ம திருச்சி பிரம்பலம் சிவாய நம்ம திருச்சி பிரம்பலம் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கு கணம் தரும் பூங்குழலால் அவிராமி கடை கண்களே மூஷிக வாகன மோதஸ்த சியாமலகர்ண விளம்பித சூத்திர வாமனூப மகேஸ்வர புத்திர விக்ன விநாயக பாத நமஸ்தே தேவியின் அருளாலும் குருநாதர் அருளாலும் மணிவாச பெருமான் அருளாலும் சிவனடியார்களின் அருளாலும் நம்ம தேவி பாகவதம் பார்க்கிறோம் போன வாரம் வந்து தேவர்கள் வந்து அஹ் அம்பிகையை வந்து வேண்டாங்க அரக்கர்களோட ரொம்ப தொல்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு சும்பன் நிசும்பன் ரெண்டு அசுரர்களோட அவங்களுக்கு துணையா இருக்கக்கூடிய ரத்த பீஜன் சண்டன் முண்டன் இந்த அசுரர்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு துணையா இவங்களெல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப தொல்ல பண்றாங்க எங்களோட ராஜ்யங்கள் எல்லாம் பிடுங்கிட்டு எங்களை பயந்து தலை மறைவா வாழ்ற மாதிரி செஞ்சிட்டாங்க எங்களுடைய செல்வங்கள் எல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டாங்க எங்களோட அமர வாழ்வுகளும் பறி போச்சுன்னு எல்லாரும் வருத்தப்பட்டு தேவி கிட்ட முறையிடுறாங்க அதனால எங்களுக்கு ஒன்னே தவிர வேற கதி இல்ல அதனால நாங்க மட்டும் இந்த அசுரர்களால துன்பப்படல சகல உலகங்களும் துன்பப்படுது அதனால இந்த பிரபஞ்சத்தை அனைத்தையும் படைத்த நீ தான் அதை கா காப்பாத்தணும் அதனால ஒன்னே தவிர வேற யார் காப்பாத்துவா உன்னோட பாதங்கள்ல சரண் அடைஞ்சோன்னு சொல்றாங்க அப்ப வந்து தேவர்கள் வணங்கினோடனே தேவி தன்னோட தேகத்துல இருந்து ஒரு சக்தியை உருவாக்குறா அந்த சக்தி பராசக்தின் சரீரத்துல இருந்து வந்ததுனால கௌசிகைன்னு ஒரு கருப்பு நிறத்தோட மக கோருமான சுரூபமா இருந்ததுனால பத்ரகாளினும் அசுரர்களுக்கு பயத்தை விளைவிக்கிற கூடியவளா இருந்ததுனால கால ராத்திரினும் அவளுக்கு பெயர் பெற்றாள் இந்த மாதிரி துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காகத்தான் இந்த காளிகா தேவிய மகாதேவி உண்டாக்கியிருக்கா அவர் உண்டாக்கிட்டு சொல்றா தேவர்களே பயப்பட வேணா நான் உங்களை பகைவர்களாகிய சும்ப நிசும்பர்களை கொன்னுறேன் துஷ்டர்களை அழித்து எனக்கு இஷ்டப்பட்ட தேவர்களாக உங்களை காப்பாத்துறேன்னு அஹ் சொல்லிட்டு காளிகா தேவிய தன் பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு சிம்ப வாகனத்துல ரொம்ப வேகமா வர்றா இந்த சும்ப நிசும்பர்களோட ராஜ்யத்துக்கு வர்றா அங்க அழகான ஒரு பூங்காவன இருக்கு அதுல எல்லா அகில சராசரங்களும் அந்த அந்த குரலை கேட்டவொன்னு இம்சி அதாவது ஆசைப்படுற மாதிரி மோகப்படுற மாதிரி ரொம்ப அருமையான மதுர கானம் ஒன்ன தேவி இசையமைச்சு பாடுறா அப்ப பாடுற கேட்டவொடனே மிருகங்களும் பறவைகளும் அதுலயே மயங்கி போய் அந்த குரல்ல மயங்கி கிடக்கு அப்ப அந்த சும்பனோட சேவர்களான சண்டன் முசுண்டன் அசுரர்கள் அந்த தேவி அந்த வழியா வராங்க அந்த தேவியோட அந்த பாடலை கேட்டு இசையினால கவிர்ந்தெழுக்கப்பட்டு அவள்கிட்ட போய் பாக்குற தேவியை போய் பாக்குறாங்க உடனே அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியத்தோட பாத்துட்டு உடனே தன்னோட அரசன்கிட்ட போறாங்க அரசே நம்முடைய நந்தவனத்துல அழகான ஒரு பெண் அறுத்தி இருக்கா அது ரொம்ப அருமையா அஹ் இசையமைக்கிறா அவ அழகா இருக்கா இமயமலையில இருந்து சிம்மாவனத்துல வந்த ஒரு மோகினி மாதிரி வந்திருக்கா அவளை போல அந்த ஒரு அழகி இந்த மூ உலகத்திலயும் இல்ல அவளை போல நாங்க பார்த்ததும் இல்ல கேட்டதும்ல அந்த கட்டளைய யாரையும் மயக்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகோட இருக்கா அது மட்டும் இல்ல இனிய குரலும் அவள்கிட்ட இருக்கு அவ பாடின பாட்டை கேட்டு பறவைகளும் பசுக்களுமே மயங்கி நிக்குது அப்படின்னா மத்தவங்க எல்லாம் எப்படி மயங்குவாங்கன்னு சொல்ல வேணுமானு ராஜா கிட்ட போய் சொல்றாங்க அந்த சுந்தரி யாரோட பெண்ணு அவ எதுக்கு இங்க வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவளை உங்களோட அரண்மனம் அரண்மனை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு உடைமையா உங்களுக்கு அதாவது பிரியனாகி அவங்களுக்கு ஆக்கணும் அந்த பேரழகி உங்களுடைய ராஜபோகங்களுக்கும் ஆசை ஆசை நாயகியா இருக்கவும் ரொம்ப ஏற்றவள்னு சொல்றாங்க சொல்லிட்டு மேற்கொண்டு என்ன சொல்றாங்க தேவர்களையும் அஹ் பெரிய தேவர்களை எல்லாம் நீங்க வந்து அடிமையாக்கினீங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து சகல ரத்தனத்தையும் அஹ் ஐராவத யானையும் பாரிஜாத மரத்தையும் ஏழு முகம் கொண்ட குதிரையும் நீங்க வந்து கைப்பற்றிட்டீங்க உங்க தவத்தோட வலிமையால அன்னக்குடியில தேரையும் பிரம்மர தேவன்ட்ட இருந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்க குபேரனோட பத்மநிதியும் வெண்குடையும் 
வருணனோட வெண்குடையும் உன்னோட சகோதரான நிசும்பாசுரனால எல்லாம் பலவந்திரமா கைப்பற்றப்பட்டுருச்சு வருணதேவன் தன்னோட பாசத்தையும் சமுத்திரராஜன் வாடாத மலர் மாலையும் நவரத்தினங்களையும் யமன் தன்னுடைய கால பாசத்தையும் மயன் தனது தண்டையும் பயந்து தண்டத்தையும் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டாங்கல்ல திருப்பார்கடல்ல தோன்றின தெய்வீக பசுவான காமதேனு ரம்பை மேனகை போன்ற தேவதாசிகளும் உன்னோட உன் வசத்துல இருக்காங்க இதெல்லாம் இருந்து இந்த பெண்ணை நீ கவர்ந்து வைக்காம இருக்கிறது அது சரியில்லை நீ உடனே போய் அந்த கட்டளைய கொண்டு வந்து உன்னோட ஆசை மனைவியா வச்சுக்கன்னு இந்த அறக்கர்கள்லாம் சொல்றாங்க சும்பாசுரனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உடனே அவன் தன்னோட ப பக்கத்துல இந்த சுக்ரீவன்கிற ஒருத்தனை கூப்பிட்டு நீ சாமர்த்தியசாலி பெண்களை இழக செய்யறதுல நீ ரொம்ப வல்லவன் துப்பவே தூது சொன்ன மங்க மங்க கிட்ட போய் தூதுவர்கள்லாம் ஒரு அழகான பொண்ணு இருக்குன்னு சொன்னாங்க அவள்ட்ட போய் எங்கிட்ட வருவதற்கு என்ன உபாயம் செய்யணுமோ அதையெல்லாம் செஞ்சு அஹ் நீ இந்த பெண்ணை எங்கிட்ட கொண்டுட்டு வா ஏன்னா உன்னோட பேச்சுக்கு எல்லாரையும் மயக்கிற சக்தி இருக்கு சாமதானம் ரெண்டு உபாயத்தை மட்டும்தான் நீ உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறான் அதனால இவரும் போறான் போய் இந்த சுக்ரீவன்கிற அசுரன் போய் பேரழகிய மூன்று உலகையும் கொண்ட வீர பிரதாபனா இருக்கக்கூடிய மன்மதனுக்கு மேலானவனும் கும்பாசுரன் உன்னுடைய ரூபலாவணிகளை காதால கேட்டு உன் அழகுல மயங்கி காம வசப்பட்டு என்னைய உங்ககிட்ட தூதுவனா அனுப்பியிருக்கான் உன்ட்ட சொல்ல சொன்ன வார்த்தைகளே நான் பிரியத்தோட சொல்றேன் சகல உலகங்களையும் வென்று சர்வ சம்பத்துக்களையும் பெற்ற சொர்க்கத்தையும் பயனற்றதா செஞ்சவேன் எங்களோட அரசன் அதனால அவன்கிட்ட என்ன உன்னோட உனக்கு என்ன வேணுமோ அத்தனையும் அவன்கிட்ட கிடைக்கும் அத்தனை செல்வங்களும் அவன்கிட்ட இருக்கு நீ வந்து அவன் வந்து அவன் என்கிட்ட சொன்னத நான் அவன்கிட்ட சொல்றேன் அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னா நீ அவன் அவனுக்கு நீ மனைவி ஆனா உனக்கு அடிமையா இருக்க தாயாரா இருக்கான் அதனால நீ வந்து நீ அவளை அவனை மனைவியாக்கி இது அவனை கணவனா அடையனு சொல்றான் மூன்று உலகக்கும் ஏக சக்கராதிபதியா நீ இருக்கலாம் அவன காலத்துக்கும் அவன் உனக்கு அடிமையா இருப்பான்னு சொல்றான் சொல்லிட்டு அதனால நீ வந்து என்னோட அரசனை கல்யாணம் பண்ணிக்க நீ என்ன நீ சொன்னா சும்பாசுரனோட நீ ஊன்னு கட்டளிட்டா போதும் நீ சொல்ல விரும்புறத நான் இப்பயே உடனே போய் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு அவன் போய் சொல்றான் சொன்ன உடனே உம் தேவர்களோட நலனை முன்னிட்டு சும்பாசுரன் அஹ் ஒண்ணுமே சொல்லல தேவர்களுக்காக தானே தேவி வந்திருக்கா சிரிக்கிறா சிரிச்சுட்டே சொல்றா நீ சொன்ன சும்பனையும் நிசும்பனையும் எனக்கு தெரியும் அந்த சும்பன் அனைவரையும் வென்றவன் பகைவருக்கு பயங்கரன் சகல செல்வ போகங்களை அனுபவிக்க கூடியவன் பெரும் கொடைவள்ளல் மன்மத வடிவினன் முப்பத்தி ரெண்டு சாமித்திரிக லட்சணங்களும் உள்ளவன் தேவர்களாலோ மனிதர்களாலோ அசுரர்களாலோ கொல்லப்படாத முடியாதவன் பெண்ணை தவிர வேற யார் எந்த புருஷனாலும் கொல்ல முடியாதவன் அந்த சும்பாசுரன் அந்த சும்பாசுரன் மகா சூரன் இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை பார்க்கணும்னு ஆசையோட தான் வந்திருக்கேன் ரத்தனை எப்படி தங்கத்தோட இணைஞ்சா ஒளி மிகுந்து பிரகாசிக்குமோ அப்படி நான் சும்பாசுரனால தரிக்கப்பட்டு மூன்று உலகங்கள்ல பிரகாசிப்பதற்காக வெகு தொலைவுல இருந்து வந்திருக்கேன் நான் சொல்றதுக்கு இன்னும் சில வார்த்தை யாரும் இல்லாத இடத்துல அஹ் நான் சும்பாசுரனை வர வளைச்சு நான் சொல்ல வேண்டிய வசனங்கள் இதுதான் நீ போய் சொல்லுங்கிறான் என்ன சொல்லணும் சும்பாசுரா நீ மகா பலசாலி நீ சுந்தர ரூபன் தர்மகர்த்தா குணசீலன் சாமர்த்திய காலன் எல்லாம் வச்சுக்கோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் நீ அளவு கடந்த சேனையோட பல பலமும் உள்ளவன் நான் இஷ்டப்பட்டு உன் பட்டணத்தை தேடி நான் வழிய வந்தேன் ஆனா எனக்கு திருமண விஷயத்துல ஒரு ஒரு பிரத்திங்கன்னா ஒரு சபதம் உண்டு என்னன்னா நான் சிறுமியா இருக்கும்போது விளையாடிட்டு இருக்கும்போது என் தோழிகளை பார்த்து நான் யுத்தம் செய்யறதுல திறமை உள்ளவளா இருந்தேன் அதனால எனக்கு கணவனா வரக்கூடியவன் எனக்கு சமமான பலம் வாய்ந்தவனாகவும் என்னை போர்க்களத்துல வெற்றி அடையக்கூடியவனாகவும் இருக்கணும் அப்படி இருக்க உடனே தான் நான் கணவனா கல்யாணம் பண்ணிக்க நான் சபதம் வந்து செஞ்சிருக்கேன் அப்ப வந்து எல்லாரும் என் தோழிகள்லாம் சிரிச்சாங்க அசுரர்களோட அஹ் மகாராஜரே நீ ரொம்ப பலசாலி அதனால பெண்ணாகிய என்னுடைய பலாபலங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போர்க்களத்துல ஆஹ் இது என்னை ஜெயிச்சுட்டு என்னை திருமணம் செஞ்சுக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்ன மாதிரி அசுரராஜன்ட்ட போய் சொல்லு அப்படின்னு அவன் சொல்றான் தேவி வந்து அந்த வந்த சுக்ரீவன்கிற அவன் தூதுவனா வந்தவன்ட்ட சொல்றான் நான் இந்த போர்ல வந்து ஜெய் என்னை ஜெயிக்கிறவன் தான் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் நீ போய் சொல்லணும் தூதன் சுக்ரீவன் ஆச்சரியத்தோட பார்த்துட்டு பேரழகே நீ பா பேசுறதுல ரொம்ப சாமர்த்தியமானவன் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் 
அதனால எங்க சும்பாசுரன் உன்னை ஜெயிக்க முடியாதுன்னு நீ நினைக்கிற தேவாதி தேவர்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சு எங்க அரசனுக்கு உன்னைய போல ஒரு பெண்ணை ஜெயிக்கிறதையா அஹ் பெரிய விஷயம் நீ அது அவரை பத்தி மகிமை தெரியாம வீராப்பு பேசுற தன்னோட வலிமையும் எதிரியின் வலிமை எடை போட்டு அளவிட்டு பார்த்து அதுக்கப்புறம்ல நீ வீரம் பேசணும் எங்க சும்பாசுரன் சாமானியமா நினைக்காத அவ உன்னோட அழகோட அழக கேள்விப்பட்டு உன்னைய திருமணம் செய்யணுங்கிற ஆசையினாலதான் உன்னைய வந்து உங்ககிட்ட சண்டைக்கு வரல யுத்தம் செய்ய விரும்பல அப்படின்னு அவன் சொல்றான் அதனால நீ பிடிவாதம் பண்ணாம என்னோட புத்திமதியை கேட்டுக்கிட்டு நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்றான் அது மட்டும் இல்ல ஆஹ் உனக்கு நல்லது இனிப்பானு தான் நான் சொல்றேன் எல்லா பிராணிகளும் எப்பவுமே சிருங்கார சுவையை தான் அதிகமா விரும்பும் அதனால நீ நான் சொல்றது நீ சம்மதிக்கிறேனா எங்க சும்பாசுரன் கோபம் கொண்டு உன்னை இழுத்து பலாத்காரமா கூந்தலை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போயிருவான் அதனால அழகான கூந்தலை உடைய பெண்ணு நீ அதெல்லாம் மறந்துட்டு உன்னுடைய இனியாவது அதாவது உன்னோட பிடிவாதத்தை விட்டுட்டு எங்க சும்பாசுரன்கிட்ட வந்து சேரு நீ கௌரவமா வாழ வேண்டிய இளம்பெண் உனக்கு இந்த பயங்கரமான போர்க்களத்துல செய்யக்கூடிய யுத்தம் எல்லாம் உனக்கு வேணாம் நல்லா யாலோசிச்சுட்டு நான் சொல்றத செய்யுன்னு அவன் சொல்றான் அதை கேட்ட உடனே தேவி சொல்ற மூடனே வாயால பேசுறதுல சமத்தண்ணி சும்ப நிசிம வலிமை எனக்கு தெரியும் என்னை போ போர்ல வென்றவனே நான் திருமணம் செஞ்சுக்குவேன்னு சின்ன வயசுல சபதம் பண்ணிட்டேன் அதையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் அதனால வேகமா போய் உன்னோட அசுர ராஜன்ட்ட என் வசனத்தை எல்லாம் அப்படியே சொல்லிடு ஒரு ஆடவன் எவ்வளவு பலசாலியா இருந்தாலும் வெறும் உடல் அழகுனால மட்டும் ஜெயிக்க முடியாது நான் வந்து அஹ் வீரனை தான் நான் கணவனா வரிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்னை போர் முனையில ஜெயிச்சுட்டு என்னை விவாகம் பண்ணிக்க சொல்லு இன்னும் மேற்கொண்டு என் முன்னாடி நிக்காத உனக்கு உயிர் மேல ஆசை இருந்தா சோ ஒண்ணு என்னை ஜெயிச்சு என்னை திரும்ப திருமணம் செஞ்சு சொல்லு அப்படி யுத்தம் தெரிய யுத்தத்துக்கு அவன் பயப்படுற மாதிரி இருந்தா அஹ் உயிர் மேல ஆசை இருந்தா சொர்க்கலோகத்தை கை விட்டுட்டு பாதாளவத்துக்கு பறந்து ஓட சொல்லு இத நான் சொன்னதான் உன் சும்பாசுரன்ட்ட போய் பயப்படாம சொல்லின்னு அனுப்பிச்சுட்டான் இத வந்து இவனே ஓடுறான் ஆச்சரியமா போறான் சும்பாசுரன்ட்ட வணங்கி சொல்றான் என்னடா அந்த பொண்ணு இப்படி சொல்லுதேன்னு நான் சொன்ன போது உனக்கு பிரியமானதுதான் இருக்காது இருந்தாலும் நான் உண்மையை தான் சொல்லணும் இப்ப போருக்கு வந்திருக்கிற உனக்கு வரக்கூடிய போராடும் படைத்தவளா யாரோட மனைவி அவள் சாகசம் என்னன்னு என்னால ஒண்ணுமே தெரிஞ்சுக்க முடியல அவள் யுத்தம் புரிய ரொம்ப அகங்காரத்தோட கொடூரமா பேசுறா அத மட்டும் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது அது மட்டும் இல்ல தூத அடைய தூதா நான் சிறுமியா இருக்கும் போது என் தோழியோட விளையாடிட்டு இருக்கும் போது நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு என்னை யுத்தத்துல ஜெயிச்சு ஜெயிக்கிறவங்களை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு சபதம் பண்ணிருக்கேன் அதனால என்னோட சபதம் பொய்யா போறதுக்கு நான் விட மாட்டேன் அதனால உன்னோட அசுரராஜன் என்னை யுத்தத்துல ஜெயிச்சு அதுக்கப்புறம் என்னைய ஜெயிக்க என்னைய திருமணம் செஞ்சா எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லைன்னு சொல்றா அதனால நான் சொன்னதெல்லாம் அரசன்ட்டு போய் சொல்லுன்னு சொல்லிட்டா இனி நீ எதை செய்ய வேணுமோ அதை நீங்க நல்லா ஆலோசி செஞ்சுக்கோங்க இந்த பொண்ணுக்கு எத்த யுத்தம் அதாவது சண்டை போடுறத பத்தி கொஞ்சம் கூட பயம் இல்ல எந்த நேரமும் யுத்தத்துக்கு தயாரா இருக்கிற மாதிரி சிங்கத்து மேல உட்காந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கா நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் செய்யறேன்னு அந்த சுக்ரி வெண்கிற அசுரன் போய் சொல்றான் உடனே சும்பாசுரன் தன் பக்கத்துல இருக்க தம்பிய பார்த்து சொல்றான் நீ ரொம்ப அறிவாளியப்பா அதனால நம்ம என்ன செய்யலான்னு ஒரு யோசி சொல்லு நம்ம போருக்கு அழைக்கக்கூடிய அழைக்கிறவள் ஒரு பெண் ஆனா யுத்தத்துக்கு நான் நான் போறதா இல்ல நானா இல்ல நீயாவது யாராவது போகணும் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப நிசம்பன் சொல்றான் ஆனா அந்த பெண்ட்ட நீயும் போக கூடாது நானும் போக கூடாது ஒரு பெண்ணுக்கு யுத்தமைய நீனும் நானும் போலாமா அதை விட பலசாலி எல்லாம் நம்ம ஆஹ் அசுர குளத்துல இருக்காங்க நம்ம தூம்புற லோசன்கிறவனை அனுப்புவோம் அந்த பெண்ணை யுத்தத்துல ஜெயிச்சு நம்மள்ட்ட இழுத்துட்டு வந்துருவோம் அதுக்கு தேவையான அத்தனை பலமும் அவன் கிட்ட இருக்கு தூம்புற லோசன்கிற அரக்கண்ட இருக்குன்னு சொல்றான் உடனே சும்பாசுரன் என்ன பண்றா தூம்புற சொல்லோ இந்த லோச்சனை கூப்பிட்டு தூம்புற லோச்சனா நீ போய் நம்ம படைகளோட போய் அகம்பாவத்தோட கருவம் பிடிச்சு அந்த பெண்ணை ஜெயிச்சு அடக்கி அவளை இங்க இழுத்துக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றான் அவளுக்கு துணையா தேவர்களோ மனிதர்களோ அசுரர்கள் யார் வந்தாலும் அவங்கள எல்லாம் கொண்டுட்டு அவ கூட இருக்க காளியை கொண்டுட்டு மென்மையான உடல் வாய்ந்தவ அந்த பெண்ணை மட்டும் வதைக்காம துன்புறுத்தாம என்கிட்ட கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றான் உன்னை தூம்புற லோசன் அறுபதனாயிரம் அசுர வீரர்களையும் ஆயுத பாணிகளையும் எல்லாம் நிறைய திரட்டிட்டு போருக்கு புறப்படுறான் தேவிகிட்ட அழகான தேவி இருக்கக்கூடிய அந்த அழகான பூங்காவனத்தை சோலையை அடையிறான் அங்க ஒளிவி ரொம்ப அழகா இருக்கு அந்த பொண்ணை பார்த்தோன்னே சொல்றான் 
பொண்ணே நான் சொல்றது அமைதியா கேளு எங்க சும்பாசுரன் உன்னோட அழகை கேள்விப்பட்டு உன்னைய திருமணம் செஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் அதனால அவன் ஒரு தூதனை உங்ககிட்ட அனுப்பி தன்னோட நிலைய எடுத்து சொல்ல சொன்னான் அது நீ வெளிப்படையா சம்பாதிச்சு பேச பேச மாட்டேன்ட்டு அதனால எவ்வளவு பெரிய விபரீத மூண்டு கொச்சு பாத்தியா அப்படிங்கிறான் அதனால நீ இந்த நீ ஏராளமான போர்ப்படையோட நான் வந்திருக்கேன் நீ ரொம்ப புத்திசாலி பெண்ணுங்கிறதுனால நான் சொல்ற அறிவுரை எல்லாம் கேளு மூ உலகங்களுக்கும் ஏக சத்திர சக்கரவர்த்தியா இருக்கக்கூடிய சும்பாசுரன் நீ கணவனை அடைஞ்சிக்க அந்த மாதிரி நீ செஞ்சினா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கக்கூடிய சண்டை நடக்காம போயிடும் நீ எங்க அசுரராஜனை கல்வி திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றான் தேவி கிட்ட வந்து அந்த தூமுரலோசன் நிறைய இந்த மாதிரி சொல்றான் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்க எங்க அரசன் இப்படி அப்படின்னு ரொம்ப விரிவா பேசுறான் அதை பார்த்து மௌனமா சிரிக்கிறா தேவி சொல்றா மூடனே நீ பேசக்கூடிய பேச்செல்லாம் தெருக்கூத்துல ஒரு கூத்தாடி வந்து கட்டியும் சொல்றது மாதிரி இருக்கு நீ வீணா கற்பனை செய்யறவனாகவும் அறிவில்லாத முரடனாகவும் அநேக அசுர படைகளோட வந்த போர் தளபதியாகவும் அதே சமயத்துல துன்மார்க்கனால அணிக்க அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதனா இருக்க இப்ப நீ எங்கள் தேவையோடு போர் செய்யறாந்தா செய்யி இல்லைனா இங்க இருந்து ஓடிருன்னு காலி அவனை பார்த்து சொல்றான் எங்களோட தேவி கிட்ட சண்டை போடுறதுனா போடு இல்லைன்னா ஓடி போயிடு இல்லைனா பல அசுரர்களையும் இந்த தேவி கொண்டுட்டு தான் தன்னோட இருப்பிடத்துக்கு போவா அறிவற்ற பாவாத்மாவன் அந்த சும்பன் எங்க பிரபஞ்ச மோகமே இல்லாத தேவி எங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கு திருமணம் நீ நினைக்கிறதே முட்டாள்தனம் பெண் சிங்க அதிக அதாவது ஒரு காம முடையதா இருந்தாலும் ஒரு புள்ள நிறைய தன்னோட கணவனா சிங்கம் ஏத்துக்குமா அப்படின்னு சொல்றாங்க தெய்வீக பசுவா நான் காமதேனு ஒரு காட்டெருமைய திருமணம் செய்யுமா நான் சொன்ன இந்த வசனத்தெல்லாம் உன் சும்ப நிசும்பர்த்த போய் சொல்லுன்னு இந்த காளிகா தேவி சொல்லுது சொல்லிட்டு இந்த கரிச்சி இது பயங்கரமா கரிச்சன பண்ணுது இல்லைன்னா நீ பாதாள லோத்த பாதாள லோகத்துக்கு ஓடி போயிடு அப்படின்னு சொல்லுது இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே தூமுரல் லோசனுக்கு கோபம் பயங்கரமா வந்துருது கோர அந்த காளிய பார்த்து சொல்றான் கோர உட கோர உருவத்தை உடையவளே உன்னோட உடம்போட கோர விகாரங்கள் எல்லாம் மறந்து என்னை கூத்தாடினு என்னை சொல்ற எங்க சும்பாசுரன் இப்போது நீ சொல்லிய ஓமானங்கள் எல்லாம் சகிக்கவே முடியல எங்க எங்க அரசனை பத்தி நீ சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் நல்லா சகிச்சுக்க முடியலைங்கிறான் இப்பவே உன்னைய கொண்ணு இந்த சிங்கத்தையும் கொண்டுட்டு உன் பக்கத்துல இருக்க அந்த பொண்ணை இழுத்துக்கிட்டு போய் என் அரச முன்னாடி நீ இழுத்துருவேன் இல்லைன்னா இந்த கலாகார விஷயமையான ஆஹ் அந்த உன்னை இந்த நிமிஷமே இந்த வாழால வெட்டி எரிஞ்சிருப்பேன் என்னோட அரசனுக்காக நான் பொறுத்து போறேங்கிறான் அதனால அசட்டு புத்தி உள்ள காளியே நீ வீணா உன்னையே புகழ்ந்துக்கிற உனக்கு யுத்தம் செய்ய தெரிஞ்சா உன் ஆற்றலுக்கு தக்கபடி அழகான அம்புகளை வந்து எய்து பாரு நான் உன்னை எமலோகத்துக்கு அனுப்புறேன் அப்படிங்கிறான் அடுத்த நிமிஷமே பத்திரகாளி தன்னோட வெள்ளை வளைத்து பானங்கள் எல்லாம் சரமாரியா எய்து எய்து ஆகாயத்துல தேவர்கள்லாம் ஜெயம் உண்டாகட்டும்னு முத முதல்ல போர் தொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த தூமுரலோசனோட காளி முதல்ல யுத்தம் பண்றான் ஆகாயத்துல இருக்கிற தேவர்கள்லாம் ஜெயம் உண்டாகட்டும் ஜெயம் உண்டாகட்டும் காளிய வாழ்த்துறாங்க தூமுரலோசன் அம்புகளை விடுறான் வில் வாழ் கதை அறக்கர்கள் உலக்கையும் வச்சிருப்பாங்க உலக்க சு க சுத்தி இது மாதிரி பயங்கர ஆயுதங்களோட போர் புரியுறாங்க இந்த அறக்கர்கள் எல்லாம் குதிரையில வரமாட்டாங்க கழுதையிலதான் கழுதையை தான் தேருக்கு கழுதையை தான் பூட்டியிருப்பாங்க தூமரலோசன் தேர்ல பூட்டி இருக்க கழுதைய காளி வந்து மோதி தேரையும் நாசம் பண்றான் உடனே அவன் வேற ஒரு தேர்ல ஏறிக்கிட்டு காளியோட உக்கரமா போர் புரியறான் கடைசியில காளி வந்து அவனோட ரதத்தை உடைச்சு அசுரப்படைகள்லாம் சிதற வச்சு சங்க உதி வீர கோஷம் விடுறான் இத பார்த்த உடனே தூமரன் வந்து அஹ் தூமரலோசன் வெக்கத்துல ரொம்ப குறுகி போறான் காளியே அகோர சுருவிய இந்த உன்னைய கொண்டுறேன் பாருன்னு ஏனன செஞ்சிட்டு காளியை நெருங்கினதும் அவன் காளி பக்கத்துலதான் போறான் போன உடனே நெருஞ்சு சாம்பலா போயிடுறான் அத பார்த்த உடனே அசுர சேனைகள்லாம் அலறி அடிச்சு ஓடுது தேவர்கள்லாம் மலர் மாறி போயிறாங்க போர்க்களத்துல கழுதைகளும் யானைகளும் குதிரைகளும் வெட்டுப்பட்டு கிடக்கு காக்கை நரி எல்லாம் சந்தோஷில கத்தி ஊலையிடு காளியா தேவி வெற்றி சங்க ஊதுறான் அந்த சங்குநாத்தை கேட்ட உடனே கம்பாசுரன் வெளியில வரான் சும்பாசுரன் சும்பாசுரன் வெளிய கால்களும் கைகளும் இல்லாம அடிபட்டு அழுதுட்டு கூச்சலிட்டு வர்ற தன சேலைய சேனைகள்லாம் பார்த்து தூமுரல் லோச்சன் என்னாச்சு அவன் எங்க போனான் அவன் தளபதியா இருக்கும் போது ஏன் இப்படி நீங்க ஓடி வர்றீங்க ஏராளமான அசுர சேனைகள்லாம் எங்க காண சுந்தரியான அந்த பெண்ணை ஏன் நீங்க இழுத்துட்டு வரல என்ன செய்தி யார் அங்க சங்கு மூலக்கம் பண்றா அப்படிலாம் கேக்குறான் 
உடனே தூமுற லோசன் போர்க்களத்துல எரிஞ்சு சாம்பலா போயிட்டான் அவனுடைய அசுர படைகள்லாம் இறந்து போய் இது எமலோகம் போயிடுச்சு இப்ப அந்த கொடிய காளிகா தேவி தான் வெற்றி முழக்கத்தோட சங்கநாதம் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த சங்கொலி இன்னும் அடங்காம அலறிக்கிட்டே இருக்கு அந்த ஒலியை கேட்டு தேவர்கள் ஆனந்தமும் நம்ம அசுரர்களுக்கு பயமும் அதிகரிக்குது அந்த பத்திரகாளி நடத்தின பயங்கர போராட்டத்துல நம்மளுடைய யானைகளும் குதிரைகளும் படை வீரர்களும் இறந்து போனாங்க அவளுடைய ஒரே ஹூங்கார் சப்தத்துல நம் தளபதி தூ தூமுற லோச்சன் சாம்பல எரிஞ்சு போயிட்டான் நாங்க அத கண்ணாலே பார்த்தோம் நமக்கு வெற்றி உண்டாகும்னு எங்களுக்கு தெரியல அதனால நாங்க ஓடி வந்துட்டோம் நீங்க நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க அந்த தேவி வந்து ஒரு சிங்கத்து மேல இருக்கிட்டு பயம் இல்லாம இருக்கா அத பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு பயமா இருக்கு தனியாகவே எதையும் அழிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உடையவளா அவ இருக்கிறதுனால தேவர்கள் யாரையும் அவ தனக்கு துணையாவே வச்சுக்கல பக்க பலமா வச்சுக்கல விஷ்ணு இந்திரன் முதலான தேவர்களும் திக்பாலர்களும் மானிடர்களும் முனிவர்களும் அவள் சார்பிலே துணை புரிய காத்து கிடக்குறாங்க ஆனா நீ ரொம்ப சீக்கிரம் போய் ஏதாவது மந்திர ஆலோ ஏதாவது நீ ஆலோசனை பண்ணி சமாதானமோ சண்டையோ இல்லைன்னா பாதாளத்துக்கு ஓடி போயிட வேண்டியதுதான் அந்த தேவி நம்மள எல்லாம் அழிக்காம விட மாட்டான் ரொம்ப சாமர்த்திய காரியா இருக்கா யோசிச்சு செய்யணும் அந்த அசுர வீரர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க இத கேட்ட உடனே தனி சும்ப சுடன் போறான் போய் வந்து தன்னோட தம்பி நிசும்பனை கூப்பிடுறான் அந்த அகோர காரியோட போ போரிட்டு நம்மளோட தூமுற லோச்சன் வந்து செத்து சாம்பலா போயிட்டான் இந்த போர்க்களத்துல மாண்டு விழுந்த சேனைவர்கள் நீங்க மத்த எல்லாரும் அங்க ஹீனம்னா கை இல்லாம கால் இல்லாம ஓடி வந்து என்கிட்ட சொல்றாங்க அந்த காளிக்கு தலைவியா தேவிய வெற்றி சங்க ஊதுறா இதுக்கு தான் நான் சும்பாசுரன்னு பேர் எடுத்தானா இது இதெல்லாம் ஒரு காலமா ஒரு பெண்ணு வந்து நம்ம அரு அசுரர்கள் எல்லாம் கொண்டுட்டு சங்கு ஊதுறதுக்கு தான் நான் பேர் எடுத்தானு ரொம்ப கோபத்தோட சொல்றான் அதான் காலத்தால ஒரு துரும்பும் வைரம் ஆயிருது வைரப்படையும் ஒரு துரும்பாகுது பலசாலி பலகீனம் ஆயிடுறான் எனக்கு இப்ப என்ன செய்யணும்னு தோணவே இல்ல எனக்கு குழப்பமா இருக்கு அதனால உன்னைய கேக்குறேன் அந்த பெண்ணை என்னால அனுபவிக்க முடியும்னு எனக்கு தோணவே இல்ல என்ன செய்யலாம் நம்ம ஓடி போயிடுறது நல்லதா இல்ல அவள்கிட்ட போய் சண்டை போடலாமா இந்த சங்கடமான சூழ்நிலை என்னால ஒரு முடிவு எடுக்க முடியல நான் உன்னைய நான் பெரியவனா இருந்தாலும் தம்பியான உன்ட்ட நான் யோசனை கேக்குறேன் நீ சொல்லு அப்படிங்கிறான் உடனே தம்பி சொல்றான் நிசும்பன் சொல்றான் அண்ணா நம்ம இப்ப ஓடி போறது சரியில்லை சங்கடப்படுறதும் சரியில்லை அந்த பொண்ணோட அந்த 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 நம்மள போருக்கு அழைச்ச பெண்ணோட போர் செய்யறதுதான் சரியான காரியம் அதனால நானே என்னோட சேனைகளோட போய் அவளை எதிர்த்து போர் செய்ய போறேன் கொல்ல முடியாதுன்னு உன்னால நினைக்கிற அந்த பெண்ண போர்க்களத்துல நான் ஜெயிச்சிட்டு ரொம்ப சீக்கிரம் திரும்பி வருவேன் நான் திரும்பி நான் திரும்பி வராதபடி தெய்வ வசமா நான் கொல்லப்பட்டேனா அதுக்கப்புறம் நீ என்ன ஆலோசிக்க செய்யணுமோ செஞ்சுக்க அப்படின்னு சொல்றான் தம்பியோட வார்த்தை கேட்டோனே சும்பாசுரன் அவனை நோக்கி சொல்றான் தம்பி நீ பூருக்கு போவேனாப்பா சண்டை முண்டர்களா இருக்கக்கூடிய நம்ம தளபதிகளை அசுர சேனைகளோட அனுப்புவோம் அந்த சண்டிய மடக்கிறதுக்கு அந்த சண்டை முண்டர்கள் தான் பொருத்தமானவங்க முயலை பிடிக்கிறதுக்கு யானையவா அனுப்பணும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட சண்டை முண்டர்களை கூப்பிடறான் நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் தேவியோட சண்டை சண்டை அந்த பெண்ணோட சண்டை போட்டு அந்த பெண்ணிற்கு தோழியாகவும் வெக்கம் இல்லாம கர்ப்பம் பிடிச்ச அட்டாசம் பிடிச்சவளா இருக்கக்கூடிய அந்த காளிய அடக்கி பிடிச்சு என்கிட்ட இழுத்துட்டு வாங்க அவ ஓடணும்னு நினைச்சா போர்க்களத்திலே அவளை கொண்டு போட்டுருங்க அப்ப அதோட அவ அந்த காரியம் முடிஞ்சிரும் அதே மோட சிங்கவானத்து மேல ரொம்ப சிருங்காரியா ஒருத்தி உக்காந்துருப்பா அந்த தேவிய மட்டும் உயிரோட என்கிட்ட பிடிச்சி இழுத்துட்டு வாங்க அப்படி இழுத்துட்டு வராம போனா அப்படி இழுத்தா வராம போனா கொடிய பானங்களை கொண்டு அங்கே கொண்டு போட்டுருங்க அவ வர இழுத்து வரலன்னா கொண்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்றான் அதாவது சாமுண்டின்னு சண்டை முண்டர்களை அனுப்புறதுக்கு அனுப்புறான் சும்பாசுரன் கட்டளை ஏட்டு அஹ் கட்டளைய கேட்டுக்கிட்டு அந்த சண்டை முண்டர்கள் நிறைய அசுர சேனைகளோட போறாங்க தேவிய பார்த்துட்டு சொல்றாங்க உன்னைய பார்த்தாலே எனக்கு எங்களுக்கு இறக்கம் உண்டாகுது தேவர்களை வென்ற சும்பனே நிசும்பனே அவனோட வீர தீரன் தெரியாம உன்னைய பார்த்த உடனே நாங்க என்ன சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியல அவன் எப்பேற்பட்ட பெரியவன் நீ உன்னைய விட சின்னவளா இருக்கக்கூடிய காளின்னு ஒருத்தைய வச்சுக்கிட்டு ஒரு அற்ப மிருகமா இருக்கக்கூடிய சிங்கத்தை வச்சுக்கிட்டு நீ போராட வந்திருக்கிறது வந்து தெரிஞ்சு போகுது நீ எவ்வளவு பலகீனமானவனு நீ ஒருத்தி இருக்க சிங்கம் ஒன்னு இருக்கு பக்கத்துல கா காளின்னு ஒருத்தி இருக்க அவன் உன்னைய விட உயரம் கம்மியா இருக்கா இவ்வளவு பலகீனமா நீ இருக்கக்கூடிய நீ சர்வ வல்லமையோட இருக்கக்கூடிய சும்பனி சும்பா சிறுர்களை எதுக்கலாமான்னு கேக்குறாங்க 
கேட்டுட்டு உனக்கு புத்தி சொல்ல ஒரு ஆண் பிள்ளை கூட இல்லையா தேவர்கள் இப்படி இப்படித்தான் உன்னை நீ அழியறதுக்கு இப்படி உன்னை தூண்டி விட்டாங்க போல அப்படிலாம் சொல்றாங்க தேவர்கள்லாம் ஜெயிச்ச ஐராவதத்தியோட துதிக்க அறுத்த சும்பாசுரன் எதுத்தாப்புல உன் நீ உனக்கு பதினெட்டு கை இருக்குன்னு உனக்கு அந்த அங்கத்துல வந்தியா ஐராவதத்தோட யானையோட தும்பிக்கையே வெட்டிட்டான் அந்த ஒரு பெண்ணா இருக்கிற உன்னோட பதினெட்டு கையை என்ன செய்ய முடியும் நீ அதனால நீ வந்து அவனோட போர் செய்யாம அவனோட ஆசையை நிறைவேற்ற நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உன்னைய விரும்பி உன்னோட உன்னை அவ மேல ஆசைப்பட்டது உனக்கு உள்ள நல்ல காலம் நீ நினைச்சுக்க அவன் யுத்தத்தை விரும்பியிருந்தா அவனுக்கு முன்னாடி நீ என்ன மாத்திரம் நீ அழகான பொண்ணு நீனு வீணா வந்து ஏன் இப்படி அகங்காரம் பிடிச்சு அலையிற அப்படிங்கிற குயில் போல பாடும் குதூகலமா இருக்கக்கூடிய நீ இப்படி வந்து சண்டை போட வராத அப்படின்னு சொல்றாங்க தேவர்களோட வஞ்சனைக்கு நீ ஆளாயிட்ட அதனாலதான் எங்களோட நீ சண்டைக்கு வந்துட்ட அப்படிலாம் சொல்றாங்க அவங்க தேவர்கள்லாம் தன்னோட சுயநலத்தை கருதி எதையும் செய்ய கூடிய நயவஞ்சர்கள் நான் அதனால நான் நாங்க நான் வந்து உனக்கு செய்யக்கூடிய நான் நல்லதை தான் செய்வேன் அதனால நீ வந்து அவ தேவர்களை புறக்கணிச்சிட்டு நாங்க சொல்றதை கேளு எல்லா உலகங்களுக்கும் அரசனாகவும் வெற்றி வீரனாகவும் பேர் அழகனாகவும் அதாவது எல்லா கலைகளையும் வல்லவனா இருக்கக்கூடிய சும்பாசுரன் எங்களை அசுரனை நீ கணவனாக வரிச்சிக்க அப்படின்னா நீ வந்து நீ ரொம்ப எல்லா வகையிலையும் நீ பாக்கியசாலியா இருப்ப அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா சொல்றாங்க உன்னோட மனசு திடப்படுத்திக்கிட்டு நாங்க சொல்றதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு அப்படின்னு இந்த வந்த சண்டை முண்டர்கள் சொல்றாங்க ஜெகன் மாதாவான தேவி மேகம் போல கர்ஜிக்கிறா அறிவற்ற மூடர்களே வீணா ஏன் பதற்றீங்க மகாவிஷ்ணு போன்ற தேவர்களே கணவனா வரித்து கொள்ளாத நான் அந்த சும்பரனே கணவனா நான் வரிச்சுக்கணும் எனக்கு ஒரு நாயகன் தேவையில் நான் சர்வ பிரபஞ்சத்திற்கும் சகல பூதங்களுக்கும் நானே நாயகி என்னை என்றி ஒருவரும் எந்த சுகமும் அடைய முடியாது இந்த சும்ப நிசும்புங்களை போல எத்தனையோ துன்மார்க்கர்களை நான் பார்த்திருக்கேன் பலரை கொன்று அழித்திருக்கிறேன் தேவர்களால எனக்கு எந்த சக்தி உண்டுன்னு தேவர்களால தான் எனக்கு சக்தி உண்டு நீங்க நினைக்க வேண்டாம் அவர்கள் எல்லாம் யுகங்கள் தோறும் காலவதிப்படி அதாவது காலகத்தின் கட்டாளைப்படி என் முன்னாடியே நாசம் அதாவது சம்ஹார காலத்தை சொல்லுது தேவி என் முன்னாடியே நாசம் அடையக்கூடியவங்க இப்ப நீங்க நாசம் அடைய வேண்டிய காலம் வந்துருச்சு அசுரர் கூட்டங்களான உங்களை கொல்ல வந்த யமன் நானு முதலைய தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னோட யுத்தம் புரியுங்கன்னு சொல்ற போர்க்களத்துல வந்து அஹ் வீரர்கள் மரண பயத்தை அடைய மாட்டாங்க மரணத்தை துச்சமா மதிச்சு வீர புகழ் ஒன்னத்தை அடையணும்னு விரும்புவாங்க வீர புகழ் நீங்க விரும்பினா என்னோட போர் செஞ்சு வீர சொர்க்கம் போங்க நான் இப்பவே அசுரர்கள் அனைவரையும் வரிசையா கொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுத்தம் செய்ய வந்துட்டு ஏன் வீணா வாயால பேசுறேன்னு தேவி வந்து பேசுற கோவமா தேவி பேச தேவியோட பேச்சை கேட்ட உடனே சண்டை முண்டர்கள் ரொம்ப ஆத்திரத்தோட போர் வெறியோட அம்புகளை விடுறாங்க சண்டி தேவியும் எட்டு திக்களையும் செவிடாக மாறி சங்குகளை ஊதி முழக்கம் பண்றா சிங்கம் உக்கரமா கரிச்சிக்குது சண்டியோட சண்டன் கொடூரமா போர் செய்யறான் கூர்மையான அம்புகள் குவிய குவியலா போடுறான் எல்லாத்தையும் ஒரே நொடியில தேவி முறியடிச்சிடறான் முண்டன் இன்னொரு பக்கம் அம்புகளை ஏறான் அதையும் தேவி கோபத்தோட அதையும் முறியடிச்சிடறான் இப்படி ரொம்ப பயங்கரமா சண்டை நடக்குது அப்ப தேவியோட நெற்றி கண்ணில இருந்து காளிங்கிற இன்னொரு சக்தி தோன்றா அந்த காளி எப்படி இருக்கான்னா புலி தோல ஆடையா உடித்து இருக்கா யானை தோல மேல் தாவணியா போட்டிருக்கா பிரம்மா விஷ்ணுகளின் தலைகளை மாலைகளா சூடி நீரிற்ற பாலுங்கனர் போல பெரிய அந்த தொப்புளோட விளங்கி அப்படியே தொப்புளோட வர்றா பெரிய தொப்புள் இருக்க வாய்ப்ப வால் பாசம் ஆயுதங்களை கையில ஏந்தி நாக்கு அடிக்கடி மடக்கி கோப கணலோட கொட்டி ரொம்ப அப்படியே அடங்காத கோபம் கொண்டவளா கால ராத்திரி மாதிரி ஒரு கருமையான நிறத்தோட ஒளி ஒளி அவது ரொம்ப தேஜஸ் உள்ளவளா இருக்கா அவ தேவியோட நெற்றி கண்ணில இருந்து வரா இந்த கோலத்தோட பா தோன்றுனா காளி தேவி அசுர சேனைகளை எல்லாம் கொன்று அந்த அசுர படைகளோட மாவீரன் கையால வாரி வாரி தன்னோட வாய திறந்து அப்படி பல்லால கடிச்சு மெல்லு முழுங்கிடுறா யானைகளையும் குதிரைகளையும் ஒட்டகங்களையும் அப்படி பற்களால மென்னு மென்னு வாய திறந்து மென்னு முழுங்கிறா இப்ப விழுங்குற அந்த பெரிய கொள்ளையை பார்த்தோனே சண்டை முண்டர்கள் திகச்சு ஏராளமான பானங்களை விரைவா போடுறாங்க காளியோட கண்ணுக்கு தங்களோட அசுரப்படைகள் தெரியாத மாதிரி அம்புகளால தட்டி மாறி செஞ்சு மறைக்கிறாங்க சண்டன் ச உடனே காளி அதெல்லாம் ஒரு அப்படி ஒரு சிலிர்ப்பு சிலுக்குற அத்தனையும் அந்த தட்டி பூரா உடஞ்சு அத்தனை பானங்கள் விழுந்துருது 
ச உடனே சண்டன் என்ன பண்றான் சக்கர அதயத்தை ஏவுறான் அதையும் காளி புன்னகையோட உடைச்சி எரிஞ்சிடுறான் அதோட அவனை இன்னொரு பானத்தினால மூர்ச்சி அடைய செய்யறான் உடனே முண்டன் துக்கமும் கோபமும் பொங்க காளி மேல ஏராளமான அம்புகளை எய்யறான் காளி உடனே ஈசிகாஸ்திரம்ங்கிற ஒரு வகை பானத்தினால அவனோட அம்புகளை எல்லாம் அழிக்க செஞ்சு முண்டனையும் மூர்ச்சி அடிச்சு விடுதலை செய்யறான் அசுர சேனைகள்லாம் பயந்து ஓடுது அந்த பயந்து கத்தவும் செய்யுது அத பார்த்தோடனே இந்த சுண்டன் முதல்ல வந்து ரெண்டாவதா வந்து முண்டன் மயங்கி விடுந்தான் முதல்ல சுண்டன் அந்த சண்டை முண்டன் தானே சண்டைக்கு வந்தாங்க சுயநினோட திரும்பவும் காளி மேலோட தோல் மேல தன்னோட கதையால ஓங்கி அடிக்கிறான் உடனே காளி என்ன பண்றா சக்கர ஆயுதத்தை எடுத்து அஹ் காளி வந்து அவனை நாசம் பண்ணிடா க இறந்து போயிடுறாங்க அதாவது அந்த இவனை சண்ட முண்டனே ரெண்டு பேரையும் அடிச்சு அப்படி முயலை தூக்குற மாதிரி தூக்குறான் அஹ் அவனை நாசம் பண்ற தூக்குறான் தூக்குன உடனே அந்த காளி தூக்குன உடனே சக்தி தேவிட்ட போய் சொல்றா தேவி இந்த ரெண்டு பேரும் யுத்த தேவிக்கு யாக பசுக்களாவாங்க நீயே இந்த யாகத்துக்கு அதிவியாது இருக்கிறதுனால இந்த பசுக்களை ஏத்துக்கன்னு இந்த காளி தேவி பராசக்திட்ட சொல்றான் அதை கேட்டோடனே அந்த அம்பிகா தேவிங்கிற காளி மகிழ்ச்சி போங்க உள்ள நிறைய போல இருக்கிற இந்த சண்டை முண்டாசுகளை நீ கொல்ல வேண்டாம் உயிரோட விட வேண்டாம் போர் செய்ய விருப்பம் உடையவளே உனக்கு நான் வேற சொல்லணுமா தேவர்களோட காரிய சித்திக்காக நீ என்ன செய்யணுமோ செய்யுன்னு சொல்லிட்டான் சோ அத நிமி அந்த நிமிஷமே அந்த காளி புரிஞ்சுகிட்டு புகழ் பெற்ற இந்த போர்க்களத்துல யாகசாலையின் பூபஸ்தம்பமா இருக்கக்கூடிய ஒரு கத்தி இருக்கு அந்த கத்தியில ரெண்டு பேரையும் வெட்டி இவங்க ரத்தத்தெல்லாம் குடிச்சு திருப்தி அடையிறேன்னு ரொம்ப வேகமா போய் ரெண்டு பேர் தலையும் அறுத்து அவங்க அவங்களோட ரத்தத்தை குடிச்சிடுறான் உடனே மகாதேவி சொல்றா நீ காளி தேவிய இந்த நீ இத சண்டை முண்டர்களை அழிச்சதுனால இன்னையில இருந்து நீ சாமுண்டின்னு உலகத்துல அனைவராலும் போற்றி புகழப்படுவேன்னு பராசக்தி சொல்ற உடனே இந்த சண்டை முண்டர்கள் இறந்துட்டாங்க இத கேள்விப்பட்டு சும்பாசுரன் ரொம்ப கோவப்படுறான் போர்க்களத்துல ரொம்ப காயத்தோட அது கை கால இழந்து ஓடி வர்றாங்க சேனையெல்லாம் அசுர வேந்து காளிகா தேவின்னு ஒருத்தி இப்ப இன்னொருத்தி வந்திருக்கா அவ அஹ் முதல்ல வந்தவ காளி இப்ப காளிகா தேவின்னு ஒருத்தி வந்திருக்கா அவ என்ன பண்றா நம்ம அசுரர்கள் யானை குதிரை எல்லாத்தையும் வெண்ணு தின்னுறா எங்களையும் தின்றுவா போல இருந்துச்சு நாங்கெல்லாம் பயந்து ஓடியாந்துட்டோம் அஹ் நான்கு வகை படங்க படைகளும் அவளுடைய ஆயுதங்களால அஹ் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு அவ ஆயுதத்தால அழிக்கிறத விட வாயாலே மென்னு மென்னு தூக்கி போட்டு முழுங்கிடுறா என் இருக்கிற அங்க பிணக்கோவியல்ல எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு ரத்தம் ஆறா ஓடுது அந்த வெள்ளத்துல மாவீசங்கள்லாம் சேறு போலவும் தலைமுடிகள் பாசி போலவும் அம்புகளும் முறிந்து ஒடிந்த தேர்களும் அறுபட்ட கைகளும் மீன போல இருக்குதான் மீன இப்படி ஆத்து தண்ணியில மீன் நீந்தி போற மாதிரி அந்த ரத்த வெள்ளத்துல அம்புகள்லாம் ஒடிஞ்சு நீந்தி போற மாதிரி இருக்கும் அறுபட்ட கைகளும் மீன்களை போலவும் தலைகள் சுரக்காய் போலவும் மிதந்து போகுது அதனால இனிமே போர் செய்யற எண்ணத்தை விட்டுருங்க நீங்க பாதாள ரத்துக்கு போங்க காளி ரத்தத்தை குடிச்சு குடிச்சு வெறியோட உங்க ரத்தத்தை குடிக்கணும்னு அஹ் கொக்கரிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அவளுக்கு இருக்கிற கோபத்துல நீங்க அவ முன்னாடி போனீங்க அவ வாய்க்கு இரையாயிருவீங்க தேவி ஒரு ஒரு சிங்க ஒண்ணு வச்சிருக்கா அது வேற மாமிசம் விருந்து கிடைக்காதான்னு கரிச்சிச்சுக்கிட்டே இருக்கு தேவர்கள் நல்ல காலத்தினாலதான் நீங்க யுத்தத்துக்கு தயாரா இருக்கீங்க யுத்தத்துக்கு வந்திருக்கிற ஒரு பெண்ணை விரும்பி அதுக்காக உமக்கு உயிர்க்கு துணையானவங்களை எல்லாம் ரணகலத்துல நீங்க பலியாக்கிட்டீங்க அதனால புத்தி உள்ளவன் சிற்றின்பத்தை விரும்பி பெருந்துன்பம் விளைவிக்க மாட்டான் அதனால நீங்க எத்தனையோ நம்ம அறக்கர்கள் இது வரைக்கும் இறந்துட்டாங்க இனிமே யுத்தத்தை விட்டுட்டு நீங்க பாதாளத்துக்கு போயிடுங்கன்னு சொல்றாங்க சிவசிவா அப்ப அது மட்டும் சொல்ற தேவர்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சு நீங்க இப்ப ஒரு பொண்ணை எது எது எதிர்த்து அதாவது எதிர்த்து போர் புடைய வேண்டிய நிலை இருக்கேன்னு நீங்க யோசிக்க வேண்டாம் நீங்க ஒரு தடவை புஷ்கர தீவுல தவ செஞ்சு பிரம்மதேவன்ட்ட ஒரு வர வாங்குனீங்க அந்த வரத்தை யோசிச்சு பாருங்க தேவர்களாலும் மானியர்களாலும் அசுரர்களாலும் உங்களுக்கு மரணம் வரக்கூடாதுன்னு பெண்ணை தவிர வேற யாராலும் எதனாலும் மரணம் விளையக்கூடாதுன்னு நீங்க வர வாங்கியிருந்தீங்க அதனால உங்களை ஜெயிச்சு மரணம் உண்டாக்குறதுக்காக தான் அந்த பெண்ணு வந்திருக்கா அவளை பார்த்தப்ப அவ எங்களுக்கு சாதாரண பெண்ணா தெரியல மகா மாயையோட பிரகிருதியாகவும் காலகதியில் அனைவரையும் அழிக்கக்கூடிய மகா சக்தியாகவும் சர்வ சக்தி வடிவினவளாலும் யாராலையும் வெல்ல முடியாதவளாகவும் இருக்கா அதனால நம்ம நீ பகமை பாராட்டாத அவளை நீ சரணடைகிறதுதான் உத்தமம் அப்படி செஞ்சினா மிச்சம் இருக்க அசுரர்களோட உன் குளமும் தலைக்கும் இது எங்களோட கோரிக்கைன்னு சொல்றாங்க 
இத கேட்டவனே சும்பாசுரனுக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு அறிவு கிட்டவனுங்களே நீங்க பேசுனதெல்லாம் போதும் நீங்க அறிவில் மயங்கி போயிட்டீங்க மங்கி போயிட்டீங்க போர் முனையில ஜெயிக்காம தோல்வியை பார்த்த நீங்க என்னையும் அந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க நீங்க அதுக்கு எனக்கு ஒரு யோசனையும் சொல்றீங்க நீங்க வேணா மரணத்துக்கு பயந்து உயிர் பிழைக்கணும்னா நீங்க பாதாள உலகத்துக்கு போங்க எனக்கு இனிமே தெய்வ வசம்னா எனக்கு இனிமே வரப்போறது அதன் வசப்பட்டது தான் எனக்கு என்ன வர வேணுமோ அதுக்கேற்ற புத்தியும் முயற்சியும் ஒருத்தனுக்கு வரும் அப்படி இருக்கும்போது புத்திசாலிகள் மரணத்துக்கு பயந்து ஓட மூட மாட்டாங்க எல்லாரையும் அதாவது மரணம் யார விட்டது பீமனை விட்டுதா விஷ்ணுவை விட்டுதா மத்தவங்களை எல்லாம் விட்டுதா நான் போர் செய்யாம பயந்து ஓடி போனா மரணத்துக்கு பயந்து ஓடி போயிட்டான்னு சொல்லுவாங்க இந்த போர்ல எனக்கு வெற்றி வந்தாலும் சரி மரணம் வந்தாலும் சரி எது வந்து வெற்றியோ மரணம் எது வந்தாலும் நான் அதை ஏற்க தயார்னு சொல்லிட்டான் சொல்லிட்டு சும்பாசுரன் போர் வெறியோட ரத்த பிஜன்கிற அசுரர் தலைவனை கூப்பிட்டு மகா வல்லமை உள்ள ரத்த பிஜனே நீ போர்க்களத்துக்கு போ உன்னோட வலிமையை சூரத்தையும் போர்க்களத்துல பயன்படுத்தி வெற்றி செய்ய பெற பாரு அப்படிங்கிறான் உடனே ரத்த பிஜன் சொல்றான் நீங்க கொஞ்சம் கூட குழப்பமடைய வேணாம் நான் போர்ல ஜெயிச்சு அந்த பொண்ணை எப்படியாச்சு இங்க கொண்டு வந்துடுறேன் நான் செய்யக்கூடிய யுத்தத்தை நீங்களே பாருங்க அந்த பெண்ணை உங்களுக்கு தாசியாக்க செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு போர் போர்களோட போறான் தேவி சங்கு ஊதி வீர முழக்கம் செய்யறான் ரத்த பிஜன் வரத பார்த்தோனே அந்த சங்கோலிய கேட்ட மாத்திரத்துல அசுரர் வீரர்கள்லாம் பயந்து நடங்குறாங்க நிறைய பேர் மயம் போட்டு விழுகிறாங்க உடனே சாமுண்டி தேவி பக்கத்துல போறான் இவன் உடனே சங்கநாத செஞ்சா நான் பயந்துருவேன் நினைச்சுக்கிட்டியா பயந்து போன தூமுர லோசன்னு போல என்னையும் நினைச்சுக்கிட்டியா நான் ரத்த பீஜன் என்னை கொல்ல ஒன்னால முடியாது போர் செய்யணும்னு நினைச்சா நீ போர்ல அனுபவம் மிக்க பெரியோர்கிட்ட நீ பழகியிருக்கியா நீ நீதி நூல்கள் படிச்சிருக்கியா வில்வித்த லட்சணம் உனக்கு தெரியுமா அப்படிலாம் இப்ப சொல்றான் சொல்லிட்டு நான் சொல்றத நீ முதல்ல கேளு அதி தேவதையும் போல இருக்கக்கூடிய நீ வைராக்கிய ஞான உடைய போற மாதிரி எதுக்கு இப்படி நடிக்கிற இந்த நடிப்பு எல்லாம் விட்டுட்டு எங்க சும்பனையாவது நெசும்பனையாவது நீ கணவனா ஏத்துக்க அப்படின்னு சொல்றான் அதை கேட்ட உடனே சாமுண்டியான காழியும் மகாசக்தியான தேவியும் சிரிக்கிறாங்க மகாசக்தி தேவி கலகலரு சிரிச்சிட்டு ரத்த பீஜனை பார்த்து சொல்றா புத்தி உள்ளவனே உனக்கு இங்க உனக்கு முன்னாடி இங்க வந்தவங்க எல்லாம் எனக்கு கணவனா வர வேண்டி இப்படி இருக்கணும்னு நான் நல்ல விதமா சொல்லியிருந்தேன் அதெல்லாம் நீ கேட்கல அப்படி கேட்டிருந்தா சும்ப நிசும்பல்ல ஒருத்தனை எனக்கு நாயகனா ஏற வருவேன்னு நீ சொல்லி இருக்க மாட்டேன் இப்ப நான் சொல்றேன் கேளு உருவத்திலேயே வலிமையிலேயோ பொருள் வளத்திலேயும் எனக்கு சமய சமமா இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று வளத்துல எங்கேயாவது இருந்தானா அவனா நான் நாயகனா வரிச்சுக்கிறேன்னு இந்த பராசக்தி சொல்றேன் என்னைய போர்ல ஜெயிக்கிறவனை தான் திருமணம் செஞ்சுக்கிறது நான் ஏற்கனவே திரு சபதம் பண்ணிருக்கேன் அந்த சபதத்தை எவன் ஜெய சபதத்தை ஏத்து எவன் என்னை ஜெயிக்கிறானோ அவனை தான் நான் திருமணம் செஞ்சுக்குவேன் நீ சும்பனியவன காரியத்தை செய்ய வந்தவன் அதனால என்னோட போர் செய்ய உனக்கு பயமா இருந்தா அந்த சும்பன்ட்ட ஓடி போய் பாதாள உலகத்தை அவனோட சேர்ந்து நீயும் ஓடிப்போ நான் போர் செஞ்சு வெல்ல முடியாதவன மனத்து கல்யாணம் திருமணம் செஞ்சுக்க மாட்டேன் போர் செய்யாம வாய் பேச்சுனால என்னை வசப்படுத்த நினைக்காத நீ ஓடிப்போன்னு சொல்றான் அத கேட்ட உடனே திரும்பவும் ரத்த பீஜன் கோபத்தோட சண்டைக்கு வர்றான் அஹ் ரத்த பீஜன் ரத அதாவது தேவி என்ன பண்றா பயங்கரமான பானத்தை விட்டவுடனே மூர்ச்சையாகி ரதத்துல இருந்து கீழே விழுகிறான் அந்த ஓசையை கேட்ட உடனே சும்பன் வந்து சுயநினவோட தன் தூதர்களை எல்லாம் கூப்பிடறான் தூதர்களே காம்போ தேசத்துல நம்ம சகல ராட்சசர்களையும் கூப்பிடு நம்ம சேனையோட இங்க வர வையங்கிறான் பத்திரகாளி தன் குரலாலே பெரிய கூச்சல் இடுறான் மகாசக்தியான தேவி தன் வெள்ளில இருக்கக்கூடிய நான் பூம் பூம் சங்கநாதம் உருவிக்கிற மாதிரி செய்யறான் சிங்கம் கர்ச்சிக்குது அசுர சேனைகளும் ஏராளமான பானங்களும் எய்த வண்ணமா இருக்கு இப்படி அதாவது பிரம்மதேவன்ட்ட இருந்த பிரம்ம சக்தியான இவ பயங்கரமா சண்டை போட ஆரம்பிச்சோன்னே ஒவ்வொரு தேவர்கிட்ட இருக்கிற சக்திகளும் இவளை வந்து செய்யுது சேருது எப்படின்னா அதாவது தேவியோட மகாதேவியோட படைக்கு துணையா வந்த தேவிகள்னா ஒரு சிலர் மட்டும் நான் சொல்றேன் பிரம்மதேவன் இருந்த பிரம்ம சக்தி அன்னத்தின் மேல ஏறிக்கிட்டு ஜபமால கண்டல கண்ட கமண்டலம் தரிச்சுக்கிட்டா வர்றா அவ வந்து பிரம்மானிங்கிற பெயரோட வர்றா விஷ்ணு கிட்ட இருக்க சக்தி கருடன் மேல ஏறிக்கிட்டு சங்கு சக்கர கதாபானியா கமலம் அதாவது கமலமேந்திய கரத்தோட பீதாபரம் எல்லாம் போட்டுட்டு வைஷ்ணவிங்கிற பெயரோட வர்றா ருத்ர சக்தியா இருக்கக்கூடியவ வெள்ள ரிஷிபத்து மேல ஏறி திரிசூலம் ஏந்தி பிறைச்சந்திரனை சூடி சர்ப்ப கங்கணத்தோட மகேஸ்வரிங்கிற பெயரோட வர்றோம் 
வேல்முருகன் தெற்கு குமார சக்தியானவள் மயில் வாகனத்து மேல ஏறி சக்தி ஆயுதத்தோட கௌமாரிங்கிற பெயரோட வர்றான் இந்திரன் தெற்கு சக்தியானவள் ஐராவத யானையில ஏறி வஜ்ரப்படைய கையில தாங்கி சர்வாபரணங்களே அணிந்துகிட்டு ஐந்திரிங்கிற பெயரோட வர்றான் வராக சக்தி வராக ரூபமுடையவளா வராகின் பெயரோட வர்றா நிருதி சக்தி சிம்ம உருவோட நரசிம்மிங்கிற பெயரோட வர்றா யமன்ட இருக்கிற யமசக்தி எரும மாட்டு மேல ஏறி தன் கையில தண்டத்தை ஏந்தி கோர வடிவமா யாமிங்கிற பெயரோட வர்றா வருண சக்தியானவள் வாரணிங்கிற பெயரோடவும் குபேர சக்தி கௌபேரிங்கிற பெயரோட வந்து சூழ்ந்துகிட்டு மாகசக்திக்கு துணையா ரெண்டு பக்கமும் சூழ்ந்திருக்காங்க இந்த சக்திகள் எல்லாம் வந்ததை பார்த்தோடனே சக்தி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா பராசக்தி தேவர்கள்லாம் ஆரவாரம் பண்றாங்க அந்த சமயத்துல சங்கரர் தோன்றி சண்டியை பார்த்து சொல்றாரு தேவி தேவர்களோட நலத்துக்காக அதர்மிகளா இருக்கக்கூடிய சும்ப நிசிம்மன்கிற அசரர்களை அழிச்சிட்டு எல்லா நல்மா நல்ல ஆத்மாக்களும் பயம் இல்லாம வாழ நீ செய் யுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ சங்க முதலான சக்திகள் எல்லாரையும் அவங்க அவங்க இடத்துக்கு நீ திரும்பி போக அனுமதி தேவர்களை தமக்குரிய யாக அபிர்பாகங்களை எல்லாம் அந்த அபிர்பாகங்களை பெற்று சந்தோஷமா வாழணும் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே சிவசக்தி மகாசக்தரான சிவபெருமானை நோக்கி சொல்றா மகேஸ்வரா சகலத்தையும் அளிக்கும் சம்ஹார மூர்த்தியாகவும் சகலத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அருள் மூர்த்தியாகவும் இருக்கக்கூடிய நீங்க எனக்கு இப்போ உதவி உதவி செய்யணும் அசுர அரசனா இருக்கக்கூடிய சும்பாசுரன்ட்ட நீங்களே தூதா போய் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி அவனை எங்களோட போர் செய்ய வர சொல்லுங்கன்னு சொல்றான் சக்திநாதர் ஆகிய சிவபெருமான் சூழத்தை ஏந்தி காமத்தால ஏங்கி பராசக்தியை திருமணம் செய்யணும்னு ஆசையோட இருக்கிற சும்பாசரன்ட்ட தூது போறார் அவனையும் அவன் தம்பியும் பார்த்து சொல்றாரு தேவர்கள் கூடிய இந்த சொர்க்கலோகத்தை நீங்க அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு உங்களுடைய உங்களுடைய பாதாளத்துக்கு போயிருங்க இந்த அரியணையில தேவேந்திரனுக்கு உரியது தேவர்கள் சுபகவோங்களோட யாக யங்கி அவிர்ப்பாகங்களை பெறட்டும் அதுக்கு நீங்க எந்த இடையூறும் செய்ய வேண்டாம் உங்களுக்கு உயிர் மேல ஆசை இருந்தா நான் சொன்னது மாதிரி பாதாள உலகத்துக்கு போயிருங்க இல்லைன்னா போர் செய்ய புறப்படுங்க என்னோட சக்திகள் அனைவரும் உங்களோட உங்களோட இறைச்சியை திண்டு திருப்தி அடைவாங்க திரிபுர தகனம் செஞ்ச நான் இப்போ தேவியோட தூதனா வந்திருக்கேன் உங்களோட நன்மையை கருதித்தான் நான் இவ்வளவு உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்கள் சொர்க்கலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் விட்டுட்டு பாதாள லோகத்துக்கு ஓடி போய் பிரகலாதனோட பலிச்சக்கரவர்த்தியோட சேர்ந்துருங்க இல்லைன்னா போருக்கு புறப்படுங்க உங்க எல்லாரும் என்னோட சாமண்டி தேவிய கொண்டுடுவா அவ சொன்னதான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நிமிஷம் எம்பெருமான் மறைஞ்சிடுறார் சிவபெருமான தூத அனுப்புனதுனால அம்பிகா தேவிக்கு சிவ தூதுங்கிற பெயரும் மூன்று உலகளையும் வணங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தூது வந்த சிவபிரான் சொன்னதை கேட்டு சும்ப நிசும்பர்கள் சர்வ ஆயுதங்களோட கவசங்களை அணிச்சுக்கிட்டு தேவியோட போர் போர் செய்யறதுக்காக புறப்பட்டு வர்றாங்க அப்ப காளிகா தேவி தன்னுடைய சூலம் கதை கத்தி எல்லா ஆயுதங்களையும் எடுத்துக்கிட்டு அசுரர்களை அசுரர்களோட பலமா ரெண்டு பேரும் போர் புரியறாங்க காளிகா தேவி அசுரர்களை கொன்று அந்த போர்க்களத்துல அவங்க அசுரர்களை தின்ன வண்ணமா இருக்க போர்க்களத்தை உழவர் அப்படியே தின்னுட்டு பிரம்மானிங்கிற சக்தி போர்க்களத்துல மூர்ச்சிச்சு கிடக்கிறவங்க மேல தன்னுடைய கம்மண்ணத்துல இருக்க நீரை தெளிச்சு உடனே அவங்க இறந்து போறாங்க மகேஸ்வரிங்கிற சக்தி தன்னை எதிர்த்தவங்களை எல்லாம் சூழத்தினால குத்தி குத்தி கொல்றான் வைஷ்ணவிங்கிற சக்தி தன்னோட சக்கர ஆயுதத்திலான கதை அலையும் சாகடிக்கிறான் ஐந்திரிங்கிற சக்தி தன் வஜ்ராதத்தை கொண்டு ஐராவதங்கிற தன் யானையோட துதிக்கையினால அடிபட்ட அசுரர்களாம் கொண்ணு குவிக்கிறான் வராயிங்கிற சக்தி தன்னோட மூக்காலும் கோரமான பற்களாலும் பல அசுரர்களை கொள்றா நரசிம்மிங்கிற சக்தி தன்னோட கூறிய நகங்கால பலரோட வயிற்று கிழிச்சு குடலை பிடுங்கி தின்னு அப்படி திங்க ஆரம்பிக்கிறோம் சிவ தூதியான மகாசக்தியோ தன் வீர முழக்கத்தினால அசுரர்கள் பலரை மூர்ச்சிக்கு அதாவது இவ கர்ஜனை பண்ணாவே போதும் எல்லாரும் மயங்கி விழுந்துடுறாங்க சாமுண்டியும் காளிகா தேவியும் மூர்ச்சித்து கிடந்தவங்களை எல்லாம் ரொம்ப வேகமா தின்னு தீத்துறாங்க கௌமாரிங்கிற சக்தி அம்புகளால அசுரரை வீழ்த்துறான் வாரணிங்கிற சக்தி தன்னோட பாச கயிற்றினால அசுரர்கள் பலரையும் ஒவ்வொரு கட்டி வீழ்த்துறான் இந்த மாதிரி சக்தி கூட்டங்கள் அன்னையோட மகா வலிமை வாய்ந்த அசுரர் கூட்டங்களை வதச்சு கொன்னு போடுது அவங்க கை காப்பிடா சில அசுரர்கள்லாம் ஓடுறாங்க நவசக்திகள் வெற்றி சங்கங்களை முழங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க தேவர்கள் மலை மாறி பெய் அப்படியே மலர் மாறி பொழியறாங்க சக்திகளோட வெக்தி வெற்றி முழக்கத்தை கேட்டவுடனே ரத்த பீஜன்கிற அந்த அசுரனுக்கு ரொம்ப கோவம் வருது அவன் என்ன பண்றான் அஹ் தன்னோட அசுர குளத்துல சிறந்த மாவீரனா இருக்க இருக்கக்கூடிய அவன் வந்து பெரிய மகாவீரன் தான் ரத்த பீஜன்கிற 
அவன் தேகத்துல இருந்து ஒரு சூட்டு ரத்தம் விழுந்தா போதும் அதுல இருந்து அவன போலவே வீர தீரம் உள்ள அநேக அசுரர்கள் தோன்றுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான வரத்தை அந்த ரத்த பிஜன் வாங்கியிருந்தான் அவன் காளிகா தேவியோட சக்தி கூட்டங்களை கொஞ்சம் கூட ம மதிக்காம அவங்க கூட்டத்துல ஒருத்தியா இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவியோட தலையை குறி வச்சு தன்னோட சக்தி ஆயுதத்தினால அடிக்கிறான் வைஷ்ணவி தன்னோட கதாயத்தினால தடுத்து சக்கராயத்தை அவன் மேல குறி பார்த்து செய்யறான் அந்த சக்கராயத அவன் மேல பட்ட உடனே மலையில இருந்து கிளம்பி வர அருவி போல அவன் உடம்புல இருந்து ரத்த வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து தரையில சிந்துது சிந்தன ரத்த துளிகள் ஒன்னொன்ல இருந்து அவனை போல பல பல அசுரர்கள் தோன்ற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அத பார்த்தவன ஐந்திரிங்கிறவ அந்த அதாவது அவன் அவன் உடம்புல இருந்து ரத்த விழுந்தாவே பல அசுரர் உருவாங்கிறது தெரியாம மேல மேல திரும்ப திரும்ப அவன் மேல ஆயுதத்தினால அடிக்கிறாங்க மேல மேல அந்த ரத்த பீஜன் உடம்புல இருந்து பெரிய கீழே விழக்கூடிய ஒவ்வொரு ரத்த துளிகள்ல இருந்து அவனை போல ஆயுத பாணிகளான அசுரர்கள் மேல மேல தோன்றிக்கிட்டே வர்றாங்க அசுரர்களோட போர் புரியாம பிரம்மானிங்கிற சக்தி தன்னோட பிரம்ம தண்டத்தினால ரத்த பீஜனை குறி வைத்து தாக்கிக்கிட்டே இருக்கா மகேஸ்வரி சூலாயுதத்தினால கொள்ற வராகி கோரப்பற்களால அவளை குத்துறா இப்படி எல்லாரும் என்னென்ன செஞ்சாலும் அவன் அவனை அடிக்கிறதோரு அவன் உடம்புல இருந்து சிந்தக்கூடிய ரத்தத்துல இருந்து அவனை போல அசுர தேவ அசுர சேனைகள் வெள்ளம் போல உருவெடுக்குது அத பார்த்தவனே தேவர்கள் எல்லாம் மனம் கலங்குறாங்க இந்த அசுர கூட்டங்கள் பெருகிக்கிட்டே இருக்கு இப்படி இருந்தா எப்படி வெற்றி பெற முடியும் சக்தி கூட்டங்கள் முன்பு இருந்தது போல இல்ல அசுரர் கூட்டம் அதிகமா உற்பத்தி ஆயிட்டு இருக்கு சும்பனு நிசும்பனு வேற யுத்தத்துல இருக்காங்க நமக்கு வெற்றி எப்படி உண்டாகும்னு அவங்க எல்லாம் கவலைப்படுறாங்க அப்ப பரமேஸ்வரியான மகாசக்தி தன்னோட அம்சமான காளிகா தேவியன் பார்த்து சொல்றா சாமுண்டி ரத்த பீஜனோட ரத்தத்துல இருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அவனை போல அசுரன் உடம்புல இருந்து சிந்தன ரத்தம் கீழே தரையில சிந்தனா தான் அதுல இருந்து மேல மேலும் அசுரர்கள் உற்பத்தி ஆவாங்க அதனால உன் வாய ரொம்ப விசாலமா பெரிய வாய விரித்து வைத்து கொண்டு நான் கம்பாலும் கதையாலும் உலக்கையாலும் அசுரர்களை அடிக்கும் போது அவன் உடம்புல இருந்து ஒரு துளி ரத்தம் கூட தரையில விழுகாதபடி அந்த ரத்தத்தெல்லாம் நீ குடிச்சிடணும் அப்படி செஞ்சாதான் திரும்ப திரும்ப அசுரர் உற்பத்தி ஆக மாட்டாங்க அந்த அசுரர்களை நாசம் செய்யக்கூடிய வழி இதுதான் நான் இது நீ இதை செஞ்சா இன்னொன்னு செய்யணும் நான் அந்த ரத்த பீஜன் அம்புகளை எது கீழே தள்ளிடுவேன் நீ அப்ப அவனை கடிச்ச உடம்புல உள்ள ரத்தத்தை முழுசு குடிச்சிரு அவன் உடம்புல இருக்க ரத்தம் முழுசு ஒழிஞ்சிட்டு அவன் உயிர் போயிடும் அவன் மாண்டு போயிடுவான் அப்படின்னு தேவி சொல்றான் அப்ப நமக்கு வெற்றி உண்டாகும்னு சொல்றான் உடனே தேவி சொன்னது போலவே ரத்த பீஜனையும் அவனால அவனுடைய ரத்தத்துல உண்டான அவனை போன்ற அநேக அசுரர்களையும் பலவித ஆயுதங்களால தாக்க தாக்க அவ உடம்புல இருந்து பெருக்கெடுத்து ரத்தம் கீழே சிந்து விழாதபடி காளிகா தேவியான அந்த சாம்புண்டி குடிக்கிறான் தன்னுடைய ரத்த பெருக்கு ஒளிகிறத ரத்த பீஜன் தெரிஞ்சிட்டு தன்னோட ரத்தத்தை குடிக்கக்கூடிய சாமுண்டிய மக ஆத்திரத்தோட அடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அந்த அடிகள் எல்லாம் ஒரு சிறிதும் பொருட்படுத்தாம தேவி அவனோட ரத்தத்தை பருகிக்கிட்டே இருக்கான் மகாசக்தி தேவி ரத்த பீஜன் ரத்த பிந்துக்களால உற்பத்தியான அசுரர்களை எல்லாம் முன்னால கீழே தள்ளி ஆயுதங்களால வெட்டும் போது சாமுண்டி அவங்க ரத்தத்தெல்லாம் கீழே ஒரு ஒரு சொட்டு விழுகாம சிந்தாதபடி குடிக்கிறதோட பல உடல்களையும் வாரி வாரி விழுங்க ஆரம்பிச்சுட்டா சாமுண்டி இப்படி ரத்தத்தையும் ரத்த பிந்துக்களால தோன்றினவங்களையும் சாமுண்டி பருகி விழுங்கிறதுனால ரத்த பீஜனோட உற்பத்தியான ரத்த பீஜன் ரத்தத்துல உருவான அசுரர்கள்லாம் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க தன்னோட ரத்தம் எல்லாம் வற்றி கீழே தீர்ந்து கீழே விழுகிறான் தேவி தன்னோட உடைவாளனை வெற்றா சாமுண்டி அந்த அசுரனோட கடைசி ரத்த சூட்டையும் பருக ஆரம்பிச்சா ரத்த பீஜன் மரணம் அடைஞ்சான் என் சாமுண்டி அந்த ரத்தத்தை குடிச்ச கல் அதாவது சந்தோஷத்துல கூத்தாடுறா ஆ ஊன்னு கத்துறா உடல் முழுதும் உதரமாகும் நிராத பாயனா ஓடி போய் அந்த சும்பாசுரன்கிட்ட போய் சொல்றாங்க அசுரவேந்த ரத்த பீஜன் சக்தி தேவினால கொல்லப்பட்டுட்டான் அவன் ரத்தம் முழுவதையும் சண்டு சாமுண்டிங்கிற ஒரு காளி ஒரு சொட்டு விடாம குளிச்சிட்டா குடிச்சிட்டா அந்த அசுர தேவியோட சிங்க வேற நிறைய அசுரர்களை முழுங்கிருச்சு நாங்க உயிர் தப்பி வந்து சொல்றோம் தேவி ஜெயிக்க எவராலையும் முடியாது வைஷ்ணவி ஐந்திரி போன்ற சகல சக்திகளும் அந்த சக்தி தேவிக்கு போர்க்களத்துல துணையா இருக்கு நீ ஏதாவது செய்யி செஞ்சு நீ தேவிகிட்ட நீ சண்டை போடாத நீ சரணட சரணடைஞ்சு இந்த ராஜ்யத்தை விட்டு ஓடி போன்னு சொல்றான் அப்பவும் அவனுக்கு வந்து மரண கால நெருங்கினாலும் அத பத்தி அவன் கவலைப்படல கோபத்தோட ஆத்திரத்தோட கத்துறான் நீங்க வேணா நீங்க பாதாளத்துக்கு ஓடி போங்க ஒரு பெண்ணின் காலில் விழுந்து நான் சரணம் அடைய மாட்டேன் ஒரு பெண்ணுக்கு பயந்தா நான் பாதாள லோகத்துக்கு ஓடி போவேன் 
மாபெரும் துணைவனா இருந்த ரத்த பீஜங்கிற மகத்தான வீரர்கள்லாம் இந்த பெண்ணுக்கு நான் பழி கொடுத்துட்டேன் என்னோட புகழை எழுந்துட்டு நான் மட்டும் ஓடி போவேனா நான் மரண பயத்தை கருதி நீ அந்த அந்த மரணத்துக்காக நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏன்னா புகழை தான் நான் விரும்புவேன் அதனால அந்த தேவி என்னால கொல்லப்பட்டாலும் சரி கொள்ளலைனாலும் சரி நான் போர்க்களத்துக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றான் தம்பி கிட்ட சொல்றான் நிசிம்பனே நீ எனக்கு பின்னால எனக்கு துணையா உன் புடையோ படையோட வா நான் அந்த பெண்ணை ஜெயிச்சு அந்த பெண்ணை யமுனவத்துக்கு அனுப்புறேன்னு சொல்றான் அண்ணா அவன் சொல்றான் அண்ணா நான் போருக்கு போய் அந்த காளிய கொண்டுட்டு அந்த உனக்கு பிரியமான அந்த சக்தி தேவியை மட்டும் பிடிச்சிட்டு வர்றேன் மூலகளே அடிமை அடிமையை செஞ்ச உனக்கு இந்த பெண்ணு எம்மாத்திரம் அந்த அற்பமான பெண்ணோட போய் நீ இப்போ போர் செய்ய போவேணா உன்னோட புகழுக்கும் வீரத்துக்கும் அது இழுக்கு அதனால நான் இருக்கும்போது நீ போர்க்களம் போவேணா நான் போறேன் நான் முன்னாடி போய் அவனை அழிக்கிறேன்னு நிசிம்பன் போறான் போய் திரும்பவும் சொல்றான் தன்னோட தேவியோட போய் இதெல்லாம் போடுறான் அப்ப சொல்றான் காளி இந்த அவங்களெல்லாம் அவங்க எல்லாம் இந்த ஏராளமான அம்புகளோட வர்றான் வந்து நிறைய அம்புகளையும் பொழியிறான் சண்டிகா தேவி சண்டி தேவி தன்னோட வில்ல எடுத்து நிசிம்பாசுரன் பாக்குற மாதிரி கலகலன்னு சிரிச்சுக்கிட்டு தன்னோட பக்கத்துல இருக்க பத்திரகாலிட்ட சொல்றா இந்த அசுரர்களோட முட்டாள்தனத்தை பாத்தியா ரத்த பீஜன் எப்படி அதி கோரமான அசுரர்கள்லாம் நாசம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் உண்மையை தெரியாம இன்னமும் நம்மளோட அதாவது வலிமை தன்னோங்க தங்களோட வலிமை பெறுதுன்னு நம்மளோட சண்டை போட வர்றாங்க இவங்களுக்கு ரொம்ப மரணம் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை நான் இப்பே இப்ப கொண்டுறேன் பாரு அப்படின்னு பானங்களை இது நிசும்பன கொல்ல ஆரம்பி கொள்றதுக்கு போர் புரியறோம் நிசிம்பனும் போர் புரியறான் யான கூட்டத்துல சிங்கம் பூந்த மாதிரி தேவியோட வாகனமான சிங்கமானது அசுர கூட்டத்துல பல பேரை கொண்டு திங்குது அசுரர்களா அந்த தேவியை பார்த்த உடனே பற்களை நாக்க அடிச்சுக்கிட்டு அவங்களும் சண்டை போடுறாங்க முதல்ல காளிய கொண்டுட்டு ஜெகன் மாதாவான தேவியை பிடிச்சிட்டு வருவோம் நிசிம்பன் தீர்மானத்தோட தேவிய உத் பாக்குறான் ஸ்ரிங்கார் ரசத்தோட ரௌத்திர ரசத்தோடவும் மூணவும் கண்டிராத பேரழகு மேனியோட கோபத்தால சிவந்த வெளிகளோட மிக ரொம்ப உக்கரமா பராசத்தி இருக்கான் அவளை பார்த்த உடனே நிசிம்பாசுரன் குழம்பி போறான் இந்த பெண் நமக்கு அடங்குவாளான்னு நினைக்கிறான் இருந்தாலும் அவன் தன்னம்பிக்கை இழந்துட்டு தன்னுக்கு மரணம் தான் அவனுக்கு புரிஞ்சு போச்சு வேற வழி இல்லாம அண்ணனுக்காக யுத்தம் புரியறான் தேவி அவனோட நிலைமை உணர்ந்துகிட்டு நிசும்பா உன்னை போல ஒரு அறிவில்லாத முழு முடனை நான் பார்த்ததே இல்லை இதுவரைக்கும் என்கிட்ட போர் செய்ய வந்தவங்க எல்லாம் யாராவது வெற்றி என்று ஜெயிச்சிருந்தா நீயும் துணிஞ்சு வந்திருக்கலாம் சாகரத்துக்குனே நீ வந்திருக்க இனிமையாவது நான் சொல்றதை கேளு நீயும் உன்னோட அசுர கூட்டங்களும் கையில இருக்க ஆயுதங்களை எல்லாம் போட்டுட்டு உயிர் பிழைக்கணும்னா பாதாளத்துக்கு ஓடி போயிருங்க வீர சொர்க்க வேணும்னா என் கூட சண்டை போடுங்க அப்படின்னு சொல்றான் ஆனாலும் அப்படி நான் செஞ்சா நீங்க உயிர் பிழைக்கலாம் ஓடி போகலான்னு சொல்றான் அதை கேட்டவுடனே நிசிம்பனுக்கு திரும்பவும் கோவம் வந்துருது தன்னோட கதா ஆயுதத்தையும் ஒவ்வொரு ஆயுதத்தையும் தேவி மேல போடுறான் தேவியும் தன்னோட ஆயுதங்களால போரிடுறாங்க ரொம்ப வீர வேஷம் அதாவது வீரத்தோட ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க தேவி தன்னோட கையில இருக்க வாளினால அவன் தலையை வெட்டி எரிஞ்சிடறான் தலை இழந்த அந்த மசு அந்த அசுரன் முண்டமானதுக்கு அப்புறம் கீழே விழுகலைங்க கையில ஏந்தி இருக்கிற கதா ஆயுதத்தோட அமரர் எல்லாம் நடுங்குற மாதிரி முண்டமா அந்த போர்க்குளத்தை சுத்தி சுத்தி வர்றாங்க கையில இருக்க கதையை ஆட்டிக்கிட்டு தேவிக்கு அந்த காட்சியே ஒரு வேடிக்கையா இருக்கு அந்த முண்டத்தை பார்த்து தேவி சொல்றா என் முண்டம் என்ன சுத்தி வந்தது போதும் நீ முண்டம் ஆயிட்டேன் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு ஏளனமா சொல்லிட்டு தலை இல்லாத அந்த முண்டத்தின் கையையும் காலையும் வெட்டினோடனே நிசிமனோட முண்டம் கீழே விழுந்துருது அசுர சேனைகள்லாம் திரும்பவும் சும்பாசுரன்ட்ட ஓடுறாங்க ஏன் நீங்க தோத்து வரீங்க என் தம்பி என்னாச்சு அவன் எங்கேன்னு கேக்குறாங்க உன் தம்பி வந்து போர்க்களத்துல தூங்குறான் இப்போதைக்கு எந்திரிக்க மாட்டான் இன்னொரு தாயோட வயத்துல இருந்தாதான் இனிமே எந்திரிப்பான் நீ அந்த பெண்ணோட யுத்தம் செய்ய போறது நல்லது இல்லைன்னு சொல்லத்தான் நாங்க வந்தோம் அவ சாதாரண பெண் இல்ல பரம சக்தியா உருவெடுத்து வந்து நம்ம அசுர குலத்தை அழிக்கணும்னே வந்திருக்கா அதனால நம்ம நிசும்பன் இறந்ததையும் தேவியோட வீர தீரத்தையும் நவசக்திகளையும் அட்டகுவாசத்தையும் உங்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்லிட்டு நீங்க வந்து நீங்க பாதாளத்துக்கு போயிருங்க தோல்வின்னு நினைக்காதீங்க இப்போதைக்கு காலத்தின் காலமா வெற்றி கிடைக்காம இருக்கலாம் நீங்க வந்து இப்ப நீங்க போறதுதான் நல்லது நீங்க தேவியோட யுத்தம் செய்யாம 
தோல்வி எண்ணி பார்க்காம பாதாளவத்துக்கு போயிருங்க ஆஹ் அப்படி போனீங்கன்னா நீங்க வந்து உயிரோட இருப்பீங்க தேவர்கள்லாம் உம் மங்களம் பாடிட்டு நாலு திசையிலும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து உயிர் உங்களுக்கு உயிர் போகாதுன்னு சொல்றாங்க அத கேட்ட உடனே சும்பாசுரனு கோவந்துரு ஞான சூனியமா இருக்குதுங்க நீங்க கொஞ்சம் கூட பயப்படாம ஏங்கு எனக்கு பார்த்து பயப்படாம எனக்கே யோசனை சொல்ல வந்துட்டீங்களா இது என்ன கொடுமை அதாவது பெரிய பெரிய அமைச்சர்களும் ஒரே தம்பியையும் போர்க்களத்துல ஒரு பெண்ணுக்காக பழி கொடுத்துட்டு நான் மட்டும் வெக்கம் இல்லாம பாதாளவத்துக்கு உயிருக்கு பயந்து நான் போவனா நான் போக மாட்டேன் அது என்ன ஆனாலும் சரி இந்த உலகத்துல ஒருத்தனோட நான் வந்து ஓடி போனா எனக்கு புகழ் கிடைக்காது நான் மட்டும் உயிர் வாழ்னா என்னோட புகழ் என்ன உலகத்திலோட ஒருத்தனுக்கு புகழ் நிலைச்சிருக்கணும்னா உயிர் உடல் பொருள் எதுவுமே பொருளுக்காக ஆசைப்படக்கூடாது அதாவது என்ன தன்னோட ஆயுள் நாள்ல ஒரு நாளா இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் சதுரியுகத்துல தன் ஆயுள ஒரு நாளா கொண்ட பிரம்முன்னு ஒரு நாள் இறந்துதான் போவான் அப்படி நான் போர்க்களத்துல இறந்தாலும் பரவாயில்ல நான் ஓடி போக மாட்டேன்னு சொல்றான் சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான் யோசிச்சு பாக்குறான் அழகா ரொம்ப இவ அழகானவலா இருக்கா மின்னலை அவ அவ அழகு வந்து ரொம்ப அற்புதமா பேசுறாங்களேன்னு போறான் போருக்கு போறான் போனா அங்க போய் பார்த்த உடனே அந்த ஜெகன்மாதா தேவி இருக்கக்கூடிய போர்க்களத்துக்கு ரொம்ப வேகமா போய் அங்க பாக்குறான் அங்க சகல அழகோட அலங்காரத்தோடு மனோரம்யமா இருக்கக்கூடிய தேவிய பார்த்த உடனே ரொம்ப ஆசைப்படுறான் அவளை பார்த்து இவளோட அழகு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு மின்னல போல அவளோட கண் ஒளி நம்மளை பூசை செய்யுது ஆனா இவள் நிற கருப்பா இருக்கு ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு முரணா இருக்கு இவளோட வடிவ மென்மையாகும் போர்க்களத்துல இருக்கக்கூடிய நிலைமை வந்து கடினமாகவும் இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறான் யோசிச்சுட்டு இந்த போர்க்களத்துல நான் பாதாளத்துக்கு ஓடி போறது இந்த போர்க்களத்துல சாவதும் சரியில்லை பெண்ணோட கையால செத்தா என் புகழ் என்ன ஆகும் ஆனாலும் என்ன செய்வேன் எங்கே போவேன் போர் வீரர்கள்ல அஹ் இருவர்ல ஒருத்த இறந்தா அவனுக்கு மங்களம் உண்டாகும்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இந்த யுத்தத்துல மரணம் வர்றது ஒருத்தனுக்கு புகழ் செய்யும் பயந்தோடுவது சிறுமை உண்டாக்கும் அதனால வெற்றியோ எதுவோ வீர மரணமோ எனக்கு வர்றது வரட்டும்னு நினைச்சுக்கிட்டு சக்திய பார்த்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் வந்து நீ வந்து உனக்கிட்ட யுத்தம் செய்யணும்னு ஆசைப்படல நீ வந்து என்னைய கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படிலாம் ரொம்ப சொல்றான் உன்னோட அழ அழகான உருவத்தை பார்த்து எனக்கு போர் செய்ய மனசு வரல என்னோட மனமும் கையும் உன்கிட்ட போர் செய்யவே துணியல அப்படி எல்லாம் சொல்றான் ஏன்னா தேவிய பார்த்து அழகுல மயங்கி இப்படி சொல்றான் உனக்கு பக்கத்துல இருக்காளே சண்டி அவளும் உனக்கு புத்தி சொல்லல காளின்னு ஒருத்தி வச்சிருக்கா வச்சிருக்கு இருக்க அவளும் வந்து உனக்கு புத்தி சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு என்னைய வந்து நான் போர் நான் போர் செய்ய ஆரம்பிச்சா போர் செய்யவே உன்னை பார்த்தோன்னு எனக்கு என்னோட மனமும் கையும் வரல நீ அவ்வளவு அழகா இருக்க மென்மையானவளா இருக்க அப்படின்னு சொல்றான் உன்னை தேவி சொல்றா ஞான சுனியமே நீ வந்து மன்மதனோட பானத்தினால கவரப்பட்டு முக அவஸ்தையினால துன்பப்படுற நீ காளியோடையோ சாமுண்டியோடையோ உத்தம் புரி நான் அதை பார்த்துக்கிட்டு நான் சும்மா இருக்கேன் நீ விரும்புனவரே அந்த பேரும் அந்த ரெண்டு பேரும் கோர ரூபமுடையவங்களா இருப்பதுனால அவங்க உன்னோட போராட பொருத்தமானவங்க ஏன்னா நீ ஆசிர அவங்களாம் கோர உருபமுடையவங்க அப்படின்னு சொல்றா சொல்லிட்டு காளிய பார்த்து சொல்ற இவன் விரும்பினபடி நீ மகா விகார கோர உருவமா இருக்கிறதுனால இந்த அசுரனோட யுத்தம் புரியுன்னு சொல்ற காலம் அறிந்து தூண்டப்பட்ட காளி யமன போல சீறி கதாயுதத்தை எடுத்து சும்பன் மேல பாயிரா சும்பனோட ரதத்தை உடைச்சு அவனோட கழுதையையும் சாரதியையும் அடிச்சு கொள்றான் உடனே அவன் பெரிய கதை எடுத்து காளியோட மேல ஓங்கி அடிக்கிறான் காளி ஒரு கத்திய ஓங்கி சந்தன கலவ பூசின சும்பனோட இடது கைய விட்டுறா கை அறுபட்டும் தேர் முறிஞ்சும் உடல் முழுது ரத்தம் பெருக்கெடுத்து ஓடியும் சும்பன் கொஞ்சம் கூட தயங்காம இன்னொரு கையால கதாயுதத்தை எடுத்து காளிய அடிக்கிறான் காளி தன்னோட வாழுனால இன்னொரு கையையும் வெட்டி எறிகிறான் ரெண்டு கைகளும் போனதுக்கு அப்புறம் சும்பாசுரன் தன் ரெண்டு கால்களால உதச்சு உதச்சு சண்டை போடுறான் அந்த கால்களையும் காளி வெட்டி எறிகிறான் சும்பாசு முண்டம் போல பிறகு போ முண்டம் போல ஆன பிறகு விடாம போரிடுறான் காளி அவன் கழுத்தை அறுத்து தலைய துண்டா வெட்டி எறியா அவன் உடல் மலை போல பூமியில விளந்து பிணமா கிடக்குது தேவர்கள் சாமுன்றிய போற்றி துதிக்கிறாங்க அப்ப காற்று ரொம்ப சுகமா வீசுது திக்குகள் எல்லாம் நிம்மதி நிறைஞ்சிருந்தது ஓ இந்த ஹோமாக்கு நீ வலம் சுழிச்சு எழுந்தது மற்ற அசுரர்கள்லாம் ஆயுதங்களை போர்க்களத்துல போட்டுட்டு தேவிய வணங்கிட்டு பாதாள உலகத்துக்கு ஓடி போயிட்டாங்க அப்ப அவர் வியாசர் சொல்றாரு ஜனமே ஜயனே 
தேவின் திவ்யமான சரித்திரத்தையும் சும்பாசுரன் முதலான் கூட வதத்தையும் தேவர்களை தேவி காத்து அருள்னதையும் நான் உனக்கு இது வரைக்கும் சொன்னேன் இந்த சரித்திரத்தை யாராரு கேட்கிறவங்க படிக்கிறவங்க எத்தனை பேரும் புண்ணியம் உடையவங்க மக்கள் பேர் இல்லாதவங்களுக்கு மக்கள் பெற்றையும் பொன் பொருள் இல்லாதவங்களுக்கு பொன் பொருளையும் இந்த கதையை கேட்டா அவங்களுக்கு கிடைக்கும் வியாதியும் பகையும் உள்ளவங்க அதுல இருந்து விடுபடுவாங்க இதுல இருந்து சகல ஆசைகளையும் அதாவது காமங்கள்னா ஆசைகள் அத்தனையும் அடைந்து முக்தியும் அடைவாங்கன்னு வியாச முனை முனிவர் ஜனமே ஜெயந்த் மகாராஜருக்கு சொல்றார் இறைவன் அருளாலும் தேவியின் அருளாலும் ஆஹ் என் குருநாதர் அருளாலும் எம்பெருமான் அருளாலும் மணிவாசை பெருமான் அருளாலும் உங்களை போன்ற சிவனடியார் அருளாலும் தேவி பாகத்தை இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அடுத்த வாரம் நாளைக்கு பார்ப்போம் அனைத்து அடியார்களையும் வணங்கி விடைபெறுகிறேன் சிவாய நம்ம திருச்சிற்றம் சிவாய நம்ம திருச்சிற்றம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது சாமி சிவ சிவா இது ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருந்தது நம்ம நம்ம அன்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது ஒரு பாக்கியம் உமரேஷன் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் கேக்குதா 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 அற்புதமான ஒரு எனக்கு இந்த தேவி பாகவதம் இருந்தாலேயே இன்னைக்கு வேலைகள் இருந்தாலும் அதை ஒதுக்கிட்டு இன்னைக்கு கேட்கணும்னு வந்துட்டேன் அற்புதமான இந்த சிவ தூதுவை வழங்கிய சிவ தூதுன்னு அன்னைக்கு பெயராக ஈசனையே தூது அனுப்பிய அந்த பாக்கிய விருத்தம் ஈசனுக்கு சமமானவள் என்பதை உணர்த்திய இந்த தேவி பாகவத்துல சும்பன் அசும்பனுடைய அற்புதமான அவருடைய லீலைகள் உடல் சாம் முப்பத்தி ரெண்டு சாமந்திரிகள் அச்சனங்கள் செல்வ செழிப்பான அத்தனை ஆனந்தமான அவனுடைய அரசாட்சியும் கூட சொல்லப்பட்டது இது சொல்லும் போது எனக்கு இன்னொரு ஞாபகம் வந்தது தூதனாக அனுமன் வந்து ராவணனு அந்த லங்காபுரிக்கு செல்லும் போது சீதையை பார்ப்பதற்கு முன்னே லங்காபுரிய முழுக்க ஆய்வு செஞ்சதுல நாட்டினுடைய வளமும் செல்வ செழிப்பும் மக்களுடைய செழுமையும் கருப்ப அந்த ஒழுக்கமும் அந்த தமிழனுடைய சிவ தன்மையில இருந்த பக்குவம் எல்லாம் உணர்ந்து தூது போயிட்டு வந்து சீதையை கண்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு ராமனிடம் சொன்னானா மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு தேவ லோகத்திற்கு நிகரான ஒரு ராஜ்யத்தை ஆனந்தமாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சிவயோகி அவன் அதனால இதை போல உன்னுடைய பயணத்தில் இது இதுல இருந்து நாம் வெற்றி கண்டாலும் மிக ஆனந்தமான ஒரு இந்த பொற்காலத்தை நீ வழங்கணும் அதுதான் ராமராஜ்யத்திற்கு உகந்ததுன்னு அதையும் உணர்த்துவார் அதாவது அனுமன் நீதியில் அது ஏன் இல்லை சொல்ல வர்றேன்னா இதை சொல்லும் போது தொடங்கும் போது நிறைய நீதி கதைகள் நமக்கு அந்த மனதில் பட்டது அதாவது மன்மத லட்சணத்துல சென்னீர்ல வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சாமந்திர லட்சணங்களை பெற்ற ஒரு செல்வ செழிப்பான அந்த நிலை அசுரன் சும்பா சுரன் என்பது இந்த சும்பனும் நிசும்பன் அவன் தம்பியும் கூட இப்படிதான் ஒவ்வொரு யுகங்கள்லயும் அவர்களுடைய படைப்பு அசுரத்துவத்துல பாதாள லோகத்துல இருந்து அவங்க வெளியில வந்ததாக சொல்லப்படுவது ஆஹ் அற்புதமா இருந்தது இந்த பயணம் அதே போல வந்து காளி எச்சரித்த அந்த தூம அதாவது தூமரு தூமரு கேசன் அப்படிங்கிற அந்த அவனை வந்து வதம் செய்த படைத்தளபதி தூமரல் ஓச்சனை சொன்னது அப்புறம் தேவசனாதிபதியாக காளியே இருந்த போது அஹ் அந்த நிலை அவனை அழித்த பின்னே உண்ட சண்ட முண்டர்களை அழித்த நிலை அதற்க அன்னைக்கு வந்து அந்த நிலையில பதினெட்டு கைகளை கொண்ட அற்புதமான ஒரு அற்புத மங்கையாக பேரழகியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நாதாந்த நாயகி சொரூபணி அஹ் அந்த சிவ தூதிலில் உண்டவள் சாமுண்டியாக பாசண்டியாக மகா சண்டியாக அவள் எப்படி உருவானாள் என்பது க கதையின் மூலமாக உணர்த்தும் போது மிக அற்புதமான அந்த நிலை அப்படியே வந்து கண்ணில் காட்சி அமைப்பாக தோன்றியது அதே போல கோர காளி அகோர காளி அகோர காளி என்ற காளியினுடைய அம்சத்தை உணர்த்திய பதம் மிக ஆனந்தமயமான ஒரு பயணம் அதே போல வந்து இந்த காளி ரூபம் காலாத்தி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காளிகா அப்புறம் திருப்பி வந்து அவனை சு நிசும்பனை அழிக்கும் போது காளிகா விருத்தம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தை சொல்லும் போது எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் தோன்றியது தேவியில் நெற்றியில் தோன்றியவள் கன்னிகாவாக மாளவிகாக மாளவிகா என்று சொல்லி காளிகா என்னும் திரிபுர சதியாக 
இருந்த அந்த விஷயங்கள் மாலவிகா என்னும் சொரூபம் கூட பாகவதத்தில் உணர்த்தப்பட்டது அது காளிகா என்னும் சொரூபத்தை மட்டும் நம்ம காளிய பாக்குறோம் கன்னிகா பரமேஸ்வரியாக அவள் இருந்து அதன் செய்த பக்குவமும் இன்னும் நிறைய இருக்கிறது நன்றி அம்மா ஒன்றை தொட்டு ஒன்று ஞாபகம் வந்ததுனால சொன்னேன் அவளுடைய காளியா கதியினுடைய கால கதியில சர்வ சக்தி உறிந்திய இந்த பாதலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரகசியங்கள்லாம் வெளிப்படுகின்ற விஷயம் ரத்த விஜயனுடைய பயணம் அப்புறம் நவ சக்தியை பத்தி மிக மெய்மறந்துட்டேன் அப்ப வந்து வைஷ்ணவி மகேஸ்வரி கௌமாரி இந்திராணி ஐந்திரி பராகி நரசிம்மி யானினி கௌ கௌபேரி சிவதுகுதி இதெல்லாம் வந்து அவருடைய ஆயுதங்கள் அவர்கள் ப பிரயோகம் படுத்துகின்ற அவருடைய அங்குச பாசாங்கலாம் சொல்லும் போது பிரம்மாணி இதனுடைய ரகசியங்கள் மிக அற்புதமான சில விடயங்களும் நவசக்தியினுடைய சுரூபம் இந்த சும்ப சும்பாசூரனை அழிப்பதற்காக இரத்த பீஜனை கூட அவர்கள் இரத்த பீஜன் என்பது இன்னைக்கு அதை நம்ம அறிவியல் பூர்வமாக இன்னைக்கு கலியுகத்தில் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்றாங்க நான் அது ஒரு ஆய்வும் வச்சிருக்கேன் எப்படின்னா இன்னைக்கு எய்ட்ஸ் கப்பட்டைஸ் வைரஸ் சொல்றோம் இல்லையா ஒன்றை தொட்டு இன்னொன்று பட்டால் உடனே பரவிடும் அது மீண்டும் உறுப்பு இருக்கும் பல கோடி பேரு கூட அதை அழிச்சிரும் அது போல இந்த இரத்த பீஜனுடைய சொரூபம் இன்று ஒரு எப்படி எல்லாம் வேற கலியுகத்துல பரிணாமத்துல சந்தியில இருக்குங்கிறத கூட உணர்ந்தேன் அது போல உண்மையே வியாசர் இதை உணர்ந்தவர்களுக்கு உழைக்கின்ற பதமும் மிக அற்புதமானவை உற்று கவனித்த உற்று கவனித்த இன்ற பயணம் வந்து மிக யானை தோலையும் புலி தோலையும் உடுத்தியவள் அந்த காரி அந்த காளியினுடைய காரிகை என்று சொல்லப்படுகின்ற காலராத்திரி போல அன்னை வந்து காளிகா பரமேஸ்வரி என்ற சொரூபத்தை பார்க்கும் போது அன்னையினுடைய தன்மை இவையெல்லாம் நாம் ஒரு சொல் அடிவில் இந்த பிர இந்த உபதேசத்தில் நாம் காணு நம்மளை சிந்தைகளில் ஏதோ ஆன்மாவினுடைய இங்கும் கடந்த பக்குவங்களை எல்லாம் உணர்த்தும் போது ஆயிரம் சதுரியங்களுக்கு ஆயுள் பிரமத்த கொண்டிருக்கின்ற பிரம்மன் என்று உணர்த்தும் போது எத்தனை யுகங்களில் எப்படியெல்லாம் இந்த சித்துவமும் இந்த பாகவதத்தினுடைய சொரூபத்தில் பிரளயங்கள் ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி அசுரர்கள் தேவர்களுக்கான அந்த மனம் என்னும் அந்த பேதத்தில் இருக்கின்ற அந்த யாக தேவ அபிர்பாகத்திற்காக திரிபுர தகனங்கள்லாம் நடந்து அவர்களை அழித்து மீண்டும் அதை இந்திர ஜாலத்தை கொடுப்பதற்காக முயற்சித்தனர் என்பதை அதை தர்மத்தை நிலைநாட்ட அவர்கள் உருவான அந்த ரகசியங்கள் மிக அற்புதமானவை நன்றி அம்மா நெய் மறந்து இன்று நல்ல ஆழமா கேட்டுட்டு இருந்தேன் நன்றி நன்றி சிறப்பான பயணம் அன்னை நருள் என்று நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா சிவாய் நன்றி நன்றி கிருஷ்டிகா இருக்கீங்களா சாத்தி அம்மா இருக்கீங்களா மூணு நாள் கழிச்சு குரூப் பக்கம் வந்து இருக்கீங்க சிவாய் நம்மா புண்ணியம்ல <laughs> 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 டெய்லி குளிச்சுட்டு சொல்லணும்னா வீட்டுல வந்து எந்த துஷ்ட தேவதையும் அணுகாது எந்த கெட்ட சக்தியும் வராது யாருமே நம்மள எதுவுமே பண்ண முடியாது பொதுவா சொல்ல போனா எதுவுமே பண்ண முடியாது நமக்கு எந்த கெட்டதும் நடக்கவே நடக்காதா ஆனா டெய்லி சொல்லணும் அது மாதிரி நம்மளால சொல்ல முடியாது ஆனா இதோ ஒரு நாள் நீங்க மாதிரி யாராவது சொல்லும் போது கேட்டுட்டு மனசு சந்தோஷப்பட வேண்டியிருக்கு ஆனா இதை டெய்லி படிச்சா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வாழ்க்கையில ஏன்னா அதுல வர ஆயுதங்கள் பேர சொன்னாலே அவ்வளவு நல்லதான் எந்த துஷ்ட சக்தியும் அணுகாதா அம்பாலோட கோடாரி அம்பு க வில்லு எவ்வளவு ஆயுதம் சொன்னா அந்த அவ்வளவு ஆயுதத்தையும் நம்ம டெய்லி அந்த உச்சரிக்கும் போது அது பிரதன்சேஷன் சரியா இருக்கும் போது நமக்கு எந்த கெட்ட சக்தியும் வராது அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்காது அது லலிட்டாம்பல் சோபலத்துல வரும் அதுவும் ஏன்னா ரொம்ப அழகா சொன்னாமுதா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வசிஷ்டியா ரொம்ப அழகா பேசினார் அவர் நான் எவ்வளவு ஆழ்ந்து கவனிச்சிருக்காருன்னு நான் பார்த்தேன் இன்னைக்குதான் ரொம்ப ஆழ்ந்து கவனிச்சிருக்காரு எவ்வளவு சமய எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தாரு நன்றி ஐயா அருமையா பேசுவாரு கும்பனேஷன் ஐயா அருமையா பேசுவாங்க அப்படி அப்படி கார்பன் பேப்பர் மாதிரி அதை அப்படி ரத்தின சுருக்கமா ஹிண்ட் எடுத்து சொல்லிடுவாங்க அத நீ சொன்னத அப்படி கரெக்டா எவ்வளவு பாஸ்டா என்னென்ன சொன்னோ அந்த கௌமாரி ஒன்பது நவகிரங்களோட பேரையும் சொல்லி ஒன்பது தாயார் பேசியில அப்படி என்னென்ன பண்ணாங்க அதை ஒரு ஷார்ட்டா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லிட்டாரு பாரு டக்குன்னு
அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவரோட விமர்சன கேட்க ஆசைப்படுவேன் இல்ல இல்ல அன்னை வந்து தசமகா வித்யையினுடைய அந்த தீட்சையில இந்த தேவி தேவியருடைய நிலையும் லலிதா பரமேஸ்வரியும் ராஜராஜேஸ்வரி பீடத்துல வராகியினுடைய உபாசனையில் இருப்பதால் அந்த வியாசர் வழங்கிய பக்குவத்திலிருந்து அனைத்தும் எனக்கு உபதேசமாக சிறு அந்த பால வயதில் எனக்கு வாரியார் கொடுத்த அமுத ஞானம் அவருடைய பயணம் அடுத்து இன்னும் சில என்னுடைய தாயார் என்னுடைய பாட்டிமார்கள் கொடுத்த அற்புதமான தேவி பாகவதனுடைய சொரூபம் அந்த புக்கு எல்லாம் வீட்டுல இருந்தது வாசித்த ரொம்ப அந்த வாசித்த விடயம் வந்து எப்பொழுதெல்லாம் இது கேட்கணும்னு தோணும் போதெல்லாம் அந்த ஃப்ளோல வந்துடும் அது தடுமாறாம வரும் எனக்கு அதனால என்ன என்றும் என்னை ஆட்கொள்கிறதாக நான் பாத்துக்கிறேன் நன்றி அம்மா நன்றிங்க நன்றி நன்றி கொஞ்சம் சுருக்கமா முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த வகுப்பு இருக்கு இருக்கு கிருத்திகாமா இருக்கீங்களா ஸ்ரீதேவி உங்களோட கருத்துக்கள் சொல்லலாமா மேடம் இருக்கீங்களா ஸ்ரீதேவி இருக்கீங்களா பாஸ்கர் இருக்கீங்களா அருணாச்சலம் ஐயா உங்களோட கருத்துக்கள் நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறையை சீர் செய்வதற்கும் சீர்த்துக்குவதற்கும் அதற்கு அடிப்படையாக கொண்டுதான் இயக்கப்பட்டது இதற்கு ஒரு உருவமாக நம்ம காட்டினால்தான் இப்ப காளி மாகாளி அப்புறம் நடந்திருக்க பூதகலங்கள் ராட்சசர்கள் தேவர்கள் அசுரர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொன்ன போது இது எல்லாம் உங்களுடைய உடலிலே வந்துட்டு இருக்கும் அசுரர்கள் யார் தேவர்கள் யார் பார்க்கடலை கடைந்த பொழுது என்ன தோன்றியது முதலில் அசுரர்களுக்கு கிடைத்தது நஞ்சு தேவர்களுக்கு கிடைத்தது வெயிட் பண்ணாங்க ஏன்னா எந்த ஒரு நல்ல விஷயங்களும் கிடைக்கணும்னா நீங்க வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் கிடைத்த உடனே விதை விதைச்ச உடனே உங்களால் பழம் சாப்பிட முடியாது விதைத்தவன் சாப்பிட முடியாது அந்த சந்ததிகளை சாப்பிடும் நிறைய டைலாக் கூட இருக்கும் அதே போல் தான் நம்மளுடைய காவியங்கள் காப்பியங்கள் இதிகாசங்கள் எல்லாமே ஒரு மனிதனை செழுமைப்படுத்த ஒரு உருவ வழிபாட்டுக்கு காட்டினது காட்டி இந்த மாதிரி உடம்பில் என்ன காளி யார் உடம்பில் யார் அசுரர்கள் உடம்பில் யார் அப்படின்னு இந்த சித்தர்கள் ஆலயங்களை வடிவமைக்கும் போது அவர்கள் விண்ணியலில் சிறந்து விளங்கினாங்க அதனால் தான் மண்ணியல் தத்துவத்தை ரொம்ப அழகாக எடுத்து கொடுப்பார் நான் சொல்ல வருது அம்மா என்றைக்குமே சூப்பர் தான் அந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நான் டீப்பாக உள்ளே போனதில்லை பட் இருந்தாலும் கேட்பதற்கு இனிமையாக இருக்கிறது அதாவது இந்த விஷயங்கள்லாம் இன்னைக்கு சொல்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை என்ன மாதிரி பைத்திக்கார் நிறைய பேர் இருக்கிறான் உடம்பு பற்றி பேசுறதுக்கு ஆனால் ஆன்மாவை பற்றி பேசுவதற்கு விரலோட்டம் என்னக்கூடியவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அதில் அம்பஜம் அம்மா மாலை வேலையில் நிச்சயமாக உங்கள் பயணம் தொடரட்டும் நல்லபடியாக என் மனதார நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி ஐயா நம்ம திருச்சிட்டோம் நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி கிருத்திகா அம்மா இது தான் உங்களோட கருத்துக்கள் ஹலோ வணக்கம் அம்மா வணக்கம் ஐயா இது கிளாஸ் நான் இன்னைக்கு தான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணேன் ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதனோட ஃபுல் எபிசோடோட ரெக்கார்டும் இருக்குமா இதுல யூடியூப்ல இருக்கு தேவி பாகவானம் சொல்லி சர்ச் பண்ணி பாருங்க யூடியூப் லிங்க் எல்லாமே வரும் ஏன்னா ரொம்ப நல்லா சொல்லுங்க ஐயா சைட்ல ப்ரொஃபைல் இருக்கா சைட்ல மூணு புள்ளி இருப்பாங்க அதுல போய் சச்சின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுல போய் தேவி பாகவந்தம் போட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஓடும் ஓகே ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஐயா ஓகே நன்றி ஐயா நன்றி 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 சரிங்க மா சிவாய நம்ம திருச்சிட்டம் நான் விடைபெறுகிறேன் சிவாய நம்ம திருச்சிட்டம் அனைத்து அடியாரையும் வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி நன்றி